ترلا اصل الله مصوام قرانا من القران العظيم هذه هديه باصله ورمت نازله بركه شامله منا الى حضره روي سيدنا شفينا وهدينا ومسينا نبينا حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والى ارواح ابائي واخواني الانبياء والمرسلين والى ارواح البدريين اليهوديين والمنتقين سائر الصحابه وإلى حضرتي نيو نبينا هم هذا خاصة وإلى حضرتي جميع المسلمين عامة اللهم جل ثواب ذلك بذان لنا بذان بذان من النار اللهم جل ثواب ذلك وكاك لنا وكاك له من النار اللهم جل قبورنا قبور موت من ديال الجنة ولا تجل قبورنا قبر قبور موت من النيران فجمع الله بيننا وبينه في ذلك الناس كالنعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لهم وارحمهم بعفو وعفوهم وبارك لهم نزلا اللهم اغفر لهم وارحمهم بعفو وعفوهم وبارك لهم نزلا اللهم اغفر لهم وارحمهم بعفو وعفوهم وبارك لهم نزلا اللهم نور قبورهم بنور القران اللهم زين قبورهم بزينة القران اللهم وصي قبورهم ببركة القران اللهم جعلنا من اهل الجنه ولا تجعلنا من اهل النار اللهم جعلنا اخر كلامنا عند الموت ولا لا اله الا الله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تضيع قلوبنا امين برحمتك يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اشفي امراضنا اشفي امراض مرضانا يا صافي الأمراض آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم قراءة عاشق ما تصور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أمبالهم في سبيل الله في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء
أجرهم لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإلى آله وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة رجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عقبة للمرتقين صدق الله العلي العظيم आत्मीय नेता हो, नम्रों के, अवलंब माया, बहुमान पटा, सईद हैदरली शहाब दंगल, बहुमेनारे बहुमाने राया, सईद मनवरली शहाब दंगल, बहुमान पटा समस्त अलजिमेतन मायोडे, केंद्रा शावरांग अंगलाया, बहुमाने पटा Marikari Musliyar, Haidru Musliyar Darludha Islamic University Udaya Khajanji, Bhumana Pata Sayyidilvi Haji Secretary Shafi Haji Bhumana Pata Baputi Ustad Inde Seemanda Putranum E Stapanum Samvidanum Divare Baputi Ustad Nirarthi Ponna इस स्टेज ने जन्नी मार किया, प्रगल बराया, साधा मारे, विद मार करे, मार करे। वह मारे पटा मरो हिंदू। बाप जी उस साधन उड़ लाख कड़प पड़ गए। पायरम बेरी माई, नमलक क्या निरर्थी पोना। वह मारे पटा उस साधन उड़। ये प्रदेश तोड़ मुल्ला। आ बंधम उन्नो बूढ़ी पुतुकान महाताये सदस्य ने पंगड़ तु नम्र दोषंगल पुरुषी कुआन दिन्ये भी यु मुखर भी यु माया ये लाय प्रश्नगल टा परिहार तुने बैंडी ये वड़ो तुच्छ चरणा सिनाह मुल्ला मुमिनिंगले सहोदरी मारे मट्ट मट्ट समुदायंग महाताये के सदस्य ने नम्र तुच्छ चरणे रिकन्दर इशां मारी बिल महान मारा या आयरिंग इंगलों साधा तुम्हारों एक बार मुमिनी इंगलों एक मिच्छ गुड़िया रहमत ने मेरे कल तिंगी दर मेरे सदस्य अल्लाहु इस्ते पट्टा अब उनका महान मारस मेरी किन्ना एक महाताय वेदी अल्लाहु इस सदस्य ने बरकत गुड़ते नम्रे इल्ला उद्देश्य इंगलों मुल्ला भूर्तिया की तेरटे इधर न Nampaknya mahaan mara ayat ustad ini mar, nampaknya rasidah kel, bentar per telah baru itu mampam. Surga tidak demi cura nala Allah hadir ini bintang maki, maiti teri mara bate. Sudir kama yang tu paraya ke Allah, bahumana perta. Seida hidup lishe abad yang lebih tinggi kundu. Pasingi kandar ada buka dalam yang engkau pergi ini kemari. Ada mondi yang bersama ini. Ibu de, bahumana per ustad ini de.
മൂന്ന് ദിവസമായി കഴിഞ്ഞ ഏഴാം തീയതി മൂന്ന് മണിക്ക് ബഹുമാന്യരായ ബാബോദേവി സമസ്തയുടെ മുവർണ പതാക ഈ വേദിയിൽ ഉയർത്തിയതോടു കൂടി ഈ പരിപാടിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിച്ചു അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരുപാട് ജിയാർത്തുകൾ ഒരുപാട് ക്യാമ്പുകൾ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന സംഗമം രണ്ട് ദിവസമായി മുസ്തഫ ഉദി ഉദവി അക്കൂടിൻ്റെ പ്രഭാഷണം ഇന്ന് രാവിലെ മൗലൂദ് അന്നദാനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സമാപന വേദിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ആറാം തീയതി തന്നെ രാവിലെ അനൗദ്യോഗികമായിട്ട് നിശ്ചയിച്ച പെരുമാ പരിപാടിക്കപ്പുറം ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ രാവിലെ ജിയാർത്ത് നിർവഹിച്ചു അതോടുകൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് നാല് ദിവസം നീണ്ടിരുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് ഓടി വന്ന് പരിഹാരം നിർദ്ദേശ പരിഹാരം ലഭിച്ചു സന്തോഷത്തോടു കൂടി തിരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ് ഇന്നും ഉസ്താദിനോടുള്ള ആ ബന്ധം ഒരിക്കലും വിട്ടു മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ആ ബന്ധം കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പല ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ബന്ധം കൊണ്ട് മാത്രമേ മാത്രമേ നമുക്ക് നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കഴിയുള്ളൂ ദുന്യാവും മാഹ്രും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ മഹാന്മാരുമായുള്ള ഈ ബന്ധം ഉണ്ടാവണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഇന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിന് പറ്റിയ നഷ്ടം ഒക്കെ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കാരണന്മാരായ ആളുകൾ അങ്ങാടിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നതൊക്കെ മഹാന്മാരുടെ കഥകളായിരുന്നു ബദിരിയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മലപ്പുറം ശുഹതാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഇങ്ങനെ ഔലിയാക്കളുടെയും മാരിഫിയങ്ങളുടെയും മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ കഥകളായിരുന്നു കാരണവന്മാരും ചെറുപ്പക്കാരും ഒക്കെ പീഡികത്തിണയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് കാലം മാറി മാറി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ചില ആളുകൾ തന്നെ അങ്ങനെ മഹാന്മാരെ ആദരിക്കൽ ദീനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമുക്കും അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയി പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ഇഷാമരുവിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടൂല സ്ത്രീകളൊക്കെ നിസ്കാര പായയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് യാസീനും അതുപോലെ ഹദ്ദാദും മൗലിദും മൊഹിദ്ദീൻ മാലിയും ഒക്കെ ചെല്ലലായിരുന്നു പതിവ് ഇന്ന് ഏത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഇറങ്ങിയൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരേ ചാനൽ ഒരേ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ടി വിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മഹാന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റിയ പരാജയം നമ്മോടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം നമ്മൾ ആ കണക്ഷൻ വേറെടുത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ഒരുപാട് കാലം ഈ ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു മജിരിസിൻ നൂറ് നമ്മോടൊക്കെ പതിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആമ്മായി മൊത്തത്തിൽ ഇജാസിയത്ത് നൽകിയത് ബദിരീങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടും നിലനിർത്തൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം ബാബിട്ടി സാദിനെ കുറിച്ചോ മഹാന്മാരുടെ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതുവരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കേട്ടത് മുഴുവനും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആയത്തുകളും മദീസുകളും ചരിത്രങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലായി സലാഹു അലൈഹി സ്വലാമാത്തങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു കാമിലായ മൂമ്പിൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു റസൂൽ കാണിച്ചെന്ന അതേ ജീവിത രീതി പരമാവധി ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് നമ്മിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പിസ് സാഹിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടതാണ് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ബന്ധം നമ്മൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് പരാജയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രളയങ്ങളും അതുപോലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പാഠമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള പരിഹാരം ഈ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം ആ രീതിയിലായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലായി സലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കേട്ട ഓതി കേട്ട ഹദീസ് സന്ദർഭോചിതമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ ആലിമികളുടെ അടുത്ത് പോയി നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത് ഒരു പ്രത്യേക ആലിമിന്റെ അടുത്തേ പോയി
യക്കീനായ ഉറപ്പായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ആലിമിന്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കാവൂ അങ്ങനത്തെ ആളുകളുമായും അങ്ങനത്തെ ആളുകളുമായാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടേണ്ടത് നമുക്കറിയാം വിശ്വാസപരമായി കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അഹിൽ സുന്നത്തി ജമായത്തിന്റെ അക്കീത വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുലേക്ക് ഏറ്റവും അടുക്കുന്ന അഫ്ലായ ഭാഗത്ത് നിസ്കാരമാണ് അതിലപ്പുറം ഒരു വിവാദത്തില്ലല്ലോ ആ നിസ്കാരത്തിൽ പോലും നിർബന്ധമായ അത്തയ്യാത്ത ഓകുമ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു റഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു എന്ന് നമ്മൾ അത്തയ്യാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബി ഏ നബിയേ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ റസൂദാനെ വിളിക്കാൻ പറ്റോ റസൂദ വഫാത്തായി പോയതല്ലേ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റോ എന്ന് പോലും മനസ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം ഇവിടെ പല ആശയപ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായി നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല പിന്നെ എവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാകുക ഏറ്റവും നിർബന്ധമായ നിസ്കാരത്തിൽ പോലും പലർക്കും സംശയം വരികയാണ് അത് സംശയത്തിന്റെ വഴിയാണ് ഈ വഴിയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളി സ്വല്ലാഹു അലൈസ്ലാ തങ്ങളുടെ ആസാറുകളിൽ പോലും സംശയം വരുന്ന വിധം പല ആളുകളും പ്രചരണം നടത്തുമ്പോ ആ ശക്കിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവരുടെ വഴി നാം ഒഴിവാക്കണം യക്കീനിന്റെ വഴി സത്യമായ വഴി അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുട്ടിസ്താദും അതുപോലുള്ള നേതാക്കളും ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥ കേരള ജമീത്തിനുമായുടെ ആലിമീങ്ങളും പാണക്കാട് സാധാത്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചെന്നത് പാരമ്പര്യമായി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ വഴിയിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കണം മറ്റൊന്നുമിനെ വഴിയല്ല ജനങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ള വഴിയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ആ വഴി ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഉസ്താദ് ഒരിക്കലും പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാകും ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വന്ന് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ അന്ന് ഉസ്താദ് നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡിംഗ് മദ്രസയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉസ്താദ് അന്ന് പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ബോർഡിംഗ് മദ്രസ കുറെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടു എന്നല്ലാതെ സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നില്ല ദാർളതയെ കുറിച്ച് ഉസ്താദ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ദാർളതയെ കുറിച്ച് ബാബുട്ടിയേജിയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന സംഭാവന കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് ഗൗരവത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകരുത് അത് അള്ളാഹു വേറെ വഴി അതിന് തുറന്നതാണ് ഞാനാണ് ഇതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഒരിക്കലും മാരിയായി ലോകമാന്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എനിക്കുണ്ടായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഉസ്താദ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ദുന്യാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സുഹൃത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ല ഉസ്താദിന് ഡ്രസ്സ് വളരെ മൂന്ന് കൂട്ട് ഡ്രസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് വാങ്ങാൻ കഴിയും പക്ഷെ സുഹൃത്ത് ദുന്യാവ് വരും പക്ഷെ അതിന്റെ പിറകിൽ പോകരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറു മധ്യപ്പറ്റി സാധ പറയാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ദുന്യാവ് നിങ്ങളെ കൽബിൽ ഉണ്ടാവരുത് അത് വന്നോട്ടെ കൽബിൽ അത് പാടില്ല അത് സുഹൃത്തായിരിക്കണം ഈ വഴിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കാണിച്ചത് വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഞാന് എന്ന അഹംഭാവം ഉസ്താദിന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് പാടില്ല ഇല തവാവ് വിനയം താഴ്മ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വിനയം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രകൃതമായിരുന്നല്ലോ ഉസ്താദ് നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശത്രുത ഒരിക്കലും ഉസ്താദ് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുക ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുക ആ വഴി എല്ലാ ഉസ്താദിന്റെ വഴി അതെല്ലാം മഹാന്മാരുടെ വഴി നസീഹത്തിന്റെ വഴിയാണ് ആ നസീഹത്തിന്റെ വഴിയാണ് ഉസ്താദ് സ്വീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഈ രീതിയിലുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുകയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ജീവൻ തുല്യം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഈ സ്ഥാപനം ഈ സ്ഥാപനം ഇത് ഉസ്താദ് ദാർലുതയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഉസ്താദിന് സ്വന്തം ഇവിടെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങാമായിരുന്നു എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഒരു സ്ഥാപനം സന്നദ്ധ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാനുള്ള കഴിവും എല്ലാ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ ഉസ്താദിനുണ്ട് പക്ഷെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാർലുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ദാർലുദയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറം തങ്ങൾ കുത്തുബുസ്മാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു വളർത്തി കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ദാർലുദ അവിടുത്തെ ആത്മീയ നേതൃത്വമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ദാർലുദ നമുക്കറിയാം മമ്പുറം മക്കാമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ജിഫ്രി കുടുംബം
അല്ലാതെ സമ്പത്ത് നേരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കുറെ ആളുകൾ വരും പിന്നെ അത് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോയ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു സമ്പത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ടതല്ല അത് സമയത്ത് വരും ദാർളു തന്റെ സമയത്ത് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബാബുട്ടി ഹാജി പറഞ്ഞിരുന്നു മഹാനായ ശംഷൽമ പറഞ്ഞിരുന്നു മമ്പ്രം സെയ് കുത്തുബു സമാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദാർളുതൊക്കൊന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബു സമാൻ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ദീനി ദാഴത്തിന് വേണ്ടി യമനിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദാത്തുമാരുടെ കുടുംബം മുഴുവനും സമസ്ത സ്ഥാപിച്ച വരക്കൽ ബാലവി തങ്ങളുടെ കുടുംബമൊക്കെ യമനിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ യമനി പാരമ്പര്യമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ആ യമനിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാറുള്ളതൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ആ സമ്പത്ത് മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ചത് ആ ദാറുള്ളതൊക്കെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുട്ടി ഹാജി സ്ഥാപനം ഏൽപ്പിച്ചത് ദാറുള്ളതൊക്കെ വേണ്ടി പിരിവിന് പോകുന്ന പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറുള്ളതൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പിരിവെടുക്കുമ്പോൾ ഐ ദിവസാദും ആചാരൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ദാറുള്ളതിൽ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫിൽസിം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരരുത് ദാറുള്ളതിൽ നടക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പണം കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ശുഭത്തോ ഹറാമോ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പതിനൊന്നര വയസ്സ് തികയാത്ത നിർദ്ദോഷികളായ ചെറിയ മക്കളെ രക്ഷിതാക്കൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചാണ് ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളെ ആ കുട്ടികളുടെ വയറ്റിൽ അതുവഴി ഹറാമോ ശുഭത്തോ വന്നാൽ നമ്മൾ ആ രക്ഷിതാക്കളെ വഞ്ചിക്കലാകും മാത്രമല്ല ആ മക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഉപകരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനെയും വഞ്ചിക്കലാകും അതുകൊണ്ട് ദാർലുതയില്ലാത്ത ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇങ്ങോട്ടൊരു പൈസ കൊണ്ടുവരരുത് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാർലുതയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കൾ പിരിവെടുക്കുന്നവർക്ക് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സൂക്ഷ്മതയുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ഗൾഫിലുമൊക്കെ പോകുന്ന സഹയാത്രികരായ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഉസ്താദിനോട് പറയും അവിടെ പോയി ആളെ കാണണ്ടേ അവരോട് പറയണ്ടേ അവരോട് ചോദിക്കണ്ടേ പറയുമ്പോ അത് നമ്മൾ ചോദിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് പറയുന്ന എന്താ എന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഞാനത് നടത്തും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉസ്താദ് ആരോട് ചോദിക്കണം ഗൾഫിലൊക്കെ സമ്പന്നരോട് ഉസ്താദ് പറയും അത് നമ്മൾ ചോദിക്കണം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് പോയി ഇവിടെ മുന്നൂറ്റൻപതോളം മക്കളെ ഉസ്താദ് നമ്മളെ അണിയിപ്പിച്ചു അത് ഏറ്റെടുക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തെ അതായിരുന്നു കുറെ ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശദമായി ഒന്നും പറയല്ല ഇന്നലെ കുറെ സ്ലിപ്പ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് മുപ്പതും മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഒരു കുട്ടി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ നമ്മളെ ചെലവിന് കുട്ടി ഇവിടെ പഠിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനി വിളിവ് പഠിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വളർന്ന മക്കൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ ഇസ്ലാമിക താഴ്വത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുന്നി മാലിന് ഫെഡറേഷൻ ആണ് താഴ്ത നടത്തുന്നത് സുന്നി മാലിന് ഫെഡറേഷന്റെ രൂപീകരണ പക്ഷാത്തല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുട്ടി ഹാജിയും അതുപോലെ ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദും ബഷീർ ഉസ്താദും നമ്പറുള്ളാവും മറാക്കിതവും അവരൊക്കെ സുന്നി മാലിന് ഫെഡറേഷന്റെ സംഘടന വേണോ സുന്നിയ സംഘം മതിയോ എന്ന ഒരു അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അന്തിമ തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പരങ്ങാടി ബാബു ശ്രീ മർക്കതു അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ മഹാന്റെ അടുത്ത് പോയി അങ്ങനെ ഈ ആശയത്തെ കുറിച്ച് ബാപ്പുട്ടി ഹാജി പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പറഞ്ഞത് ഇത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും ലോകത്ത് തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആശയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മമ്പുറം മക്കാമിൽ വന്ന് അവർ ഒന്നിച്ച് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അപ്പോഴും അവർ വന്നത് മമ്പുറം കുത്തുബുസമാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ലോകത്ത് മുഴുവനും വളരേണ്ട ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ശ്രീരാര പറഞ്ഞു ആ രീതിയിൽ സുന്നി മാലിന്യ ഫെഡറേഷൻ വളർന്നു ആ സുന്നി മാലിന്യ ഫെഡറേഷൻ ദാർഹൃത ഉണ്ടാക്കി ആ ദാർഹൃത ഇന്ന് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മക്കൾ സെബിൽ ഹിതായുടെ മക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാലവി വരക്കൽ വിള്ളക്കോയത്തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുമാർ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുദീർഘമായ ഒരു ദ്വാച്ച നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ
രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുവെ ഈ സംവിധാനം നിന്റെ ഉഹർവിയായ നിന്നെ പേടിക്കുന്ന ഉഹർവിയായ ആലുമീങ്ങൾ യാമന്നാളുകളെ നിന്റെ തലപ്പത്തിന് കൊണ്ടുവരണേ അവരെ അതുപോലുള്ള നിഷ്കളങ്കരായ ഉമ്പറാക്കളെയും ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ തലപ്പത്തിന് കൊണ്ടുവരണമേ കയ്യാമെന്നാളുവരെ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദ്വാ അങ്ങനത്തെ ഒരു അതിലുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഒരു കിടക്കൗട്ടായി പോകും ഒരാൾക്കൾ തങ്ങളുടെ ദ്വാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫ്യങ്ങൾ അതിന് ആമ്യം പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ ദ്വാ അള്ളാഹുവെ ഈ സംവിധാനം കയ്യാമെന്നാളുവരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഉഹവിയായ ആലിമീയങ്ങളിലൂടെ അതുപോലുള്ള ഉമാ ഉമറാക്കളിലൂടെ കൈമാറി കൈമാറി അവസാനം ഈ സംവിധാനം ഇമാം മഹദിയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പിൻഗാമികൾക്ക് നിങ്ങൾ തൗഫീക്ക് നൽകണമേ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാലവി തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ കാണുന്ന ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇമാം മഹദിയുടെ കാലമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആഹൃതമാനായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ സൂല് പറഞ്ഞ ഏകദേശം ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു പോയി പറഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇമാം മഹദിയുടെ കാലം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇമാം മഹദി ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തും വരും അവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ സമസ്തയുടെ മക്കൾ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അവർ പ്രൊഫസർമാരായിക്കൊണ്ടും അറിയപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരുടെ സെക്രട്ടറിമാരായിക്കൊണ്ടും ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട മീഡിയകളിൽ പത്രങ്ങളിലും ചാനലുകളിലും എല്ലാ രംഗത്തും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഹുദവികളും സമസ്തയുടെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ വാഫികളെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് വരക്കൽ തങ്ങളുടെ ദുവായുടെ ഉത്തരമാണ് അതുപോലെ സബീൽ ഹുദായുടെ മക്കൾ ലോകത്തിന്റെ കൊലപാതകം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദീനി ദാവത്തവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ദീനി ദാവത്ത് അവർ നടത്തുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദാവത്തിന്റെയും കൂലിയുടെ ഒരു അംശം ഇതിനെ സഹായിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നൊരു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവരെ കൂലി ഒട്ടും ചുരുങ്ങൂല അങ്ങനെ അള്ളാഹു സൂര്യ പറഞ്ഞു ഗവർണറായി പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ മൊയദ്രല്ലാവിന്റെ വളരെ വിഷമായിരുന്നു അള്ളാവിന്റെ സൂല് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി യാത്ര അയച്ചു എന്നാ കൂട്ടത്തിൽ റസൂല സൂചിപ്പിച്ചു മോയാൻ ഇതൊരു പക്ഷെ നമ്മൾ കാണണമെന്നില്ല എന്ന് മോയദ്രല്ലാവിന് വിട്ടുപിരിയാൻ വളരെ പ്രയാസമായി അവസാനം കൊടുത്ത പ്രചോദനം എന്താണ് ാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ വളരുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിക ദ്രാവിത്ത് നടത്തുമ്പോ അതിന്റെ കൂലിയുടെ വംശം നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അത് ജാരിയായ സതക്കയായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കറിയില്ലേ സമസ്തയുടെ കീഴിൽ പതിനായിരത്തോളം മദ്രസയുണ്ട് അന്ന് പതിനായിരത്തിന് കുറച്ച് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ മദ്രസയിൽ നിന്നൊക്കെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് സ്വലാത്തൊരു ദിവസം ചെല്ലുന്നുണ്ട് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കൂട്ട പന്ത്രണ്ട് ഇന്റു മൂന്ന് മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം സ്വലാത്ത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഫാത്തിഹ അതൊക്കെ അവരെ ഒരു ദിവസം ചെന്ന് മിനിമം അതിന്റെ ഒക്കെ കൂലി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു നീയത്ത് ചെയ്യണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബുസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉസ്താദ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഈ സ്ഥാപനമാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു മാ ഒരു കൊല്ലം വെച്ച് കുറെ ശങ്കര കൊടുത്താൽ മതി കഴിയുന്നവർ അത് അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഖ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നീയത്ത് ചെയ്യണം ബഹുമാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാം നിങ്ങളത് നിങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഹതിയ ചെയ്യാം നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സ്വത്ത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ഖബറിൽ വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ആൾ ഒരു പുൽക്കൂട് കിട്ടിയെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടി രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ അമ്മയും ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള ഒരു കബറിൽ അവരെ നമുക്ക് അറിയില്ല അവരെ കബർ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് കൂലി കിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നീയത്ത് ചെയ്യാം നീയത്ത് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം നീയത്ത് ചെയ്യാം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു ദുർഗാഴ്ച മാഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ആ കുടുംബം അതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ വിളക്ക് വെളിച്ചം ആ കുടുംബം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയും അതാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ കിരിധാനം ലോകത്ത് ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു ശക്തി കേരളീയ മുസ്ലിം മൊത്തത്തിനുണ്ടെന്ന് ലോകത്തുള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ
തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ദുവാ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പം നീയത്തിയാണ് ഇവിടുന്ന് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സംഖ്യ കഴിയുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ആരൊഴിവാകരുത് നേരത്തെ കൊടുത്തവരുണ്ട് അല്ലാത്തവരൊക്കെ നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നീയത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടത് ഇൻഷാല്ല ഈ സ്ഥ മുന്നൂറ്റൻപത് മക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വഫാത്താകുന്നവരെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി നമ്മളാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഉസ്താദിനോട് നമുക്കുള്ള കടപ്പാടത് മാത്രമാണ് അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്നും ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ ഫാത്യോത ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരെ പേരിലൊക്കെ ഫാത്യോത അവരുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ നിലനിർത്തും അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ദുന്യാവാഹം മെച്ചപ്പെടുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിലേ കിടക്കുകയാണ് ഒരു സമയം അതി അതിക്രമി അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഈ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അഹിദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹാവുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് നബി നബി എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അഭാവത്തിൽ സ്വാഗതം പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ സാഹിബ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെയും അഭാവത്തിൽ സ്വാഗതം പറയുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ അവസാനം ദുവാക്ക് നേതൃത്വം സയ്യിദ് നാസർ ഈ ഷിഹാബ് തങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ വേദിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാവുദവിയുണ്ട് അതുപോലെ മരക്കാർ ഫൈലി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐദുർ ഫൈലി രണ്ട് മുഷാബർ മെമ്പർമാരാണ് അള്ളാഹ് ദുർഗാഴ്ച മാഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് അലി വിഹാജിയുണ്ട് ദാർലതയുടെ സ്ഥാപക മീറ്റിങ്ങിൽ കൂടിയാളാണ് അള്ളാഹു ദീർഘാഴ്ച മാഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഒരാൾ ബാക്കിയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാ പോജി രോഗിയാണ് അള്ളാഹു രോഗം പൂർണ്ണമായി ഷിഫിയാക്കി ദീർഘാഴ്ച മാഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഹാജിയുണ്ട് ദാർലയുടെ സെക്രട്ടറി പിന്നെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയർ മോളൂര് ഓടക്കൽ അലീം മുസ്ലിയാർ കെ എം കുട്ടി എടക്കുളം അതുപോലെ നമ്മുടെ കരീം ഹാജി അതുപോലെ എം അബ്ദു ഹാജി ഇബ്രാഹിം അൻവരി അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിയാർ മീറാൻ താരിമി എട്ടിക്കോട് ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയർ അടങ്ങം തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആനമങ്ങാട് അബ്ദുറഹിമ മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ വേദിയിലുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേദിയിലേക്ക് വിനീതമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ഈ അടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ മകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ വായിദ് ഉസ്താദുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ടും അടുത്തു വരികയാണ് അതിൽ നമ്മളൊക്കെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പ്രദേശമുള്ള രണ്ട് വളക്കാണ് അണഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് അണഞ്ഞു പോയതാണ് അള്ളാഹു ആ വെളിച്ചം ഇവിടെ നിലക്കുന്നുണ്ട് ആ മത് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ഇവർക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ടായിട്ടും ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചു ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പൊ പകല് വന്ന് പോയി വീണ്ടും വന്നതാണ് ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏതൊരു മൂന്ന് ദിവസമായി ഇവിടെ ഈ വേദി സജീവമായി ഇവിടെ ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വളണ്ടിയർമാർ ഈ നാട്ടുകാർ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉസ്താദന്മാർ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അതുപോലെ ഇതിലൊരുപാട് സഹായം ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് ഭക്ഷണമായിട്ടും പൈസയായിട്ടും പല സംഭാവന ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇവിടെ ദോ ചെയ്യും എല്ലാവരെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുനവർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെ ഈ വേദിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ വിനീതമായി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്ലാം അലൈഹി ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് ഐദലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷന് വേണ്ടി സമാധാനീയരായ <laughs> അധ്യക്ഷ മറ്റ് മരക്കാർ വൈദ്യ ഹൈദർ വൈദ്യ പറഞ്ഞ കെ എം സേദ് അലി ഹാജി കെ എം മമ്മി ഹാജി സാഫി ഹാജി
വടക്കൽ അലിയാസ് സിയർ ടിക്കാൻകുട്ടി പട്ടാമ്പി കരീം ഹാജി മറ്റ് സ്റ്റേജിലും വേദിയിലും എല്ലാം തന്നെ ഉപദേഷ്ടരായ വിലമാക്കൾ മറാക്കൾ നാട്ടുകാർ സഹോദരന്മാർ വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ സംഘാടകർ നാം എല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നത് ഞാനിവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യം അത് ശരിക്കും പഠിച്ച് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് നാം ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിരിക്കുക മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ അന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവർ ശൈഹന അർഹം ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീനുപ്തനൻ ഭാവം സിലർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പല കുടുംബങ്ങളും മക്കളും ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അനുസ്മരണ പ്രാർത്ഥന സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് തീയതികളിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന സമ്മേളനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാത്തവർ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ രോഗം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നാം മരണപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുവാനും മറ്റ് ശിക്ഷയെന്നെല്ലാം തന്നെ ഒഴിവുകുവാനുമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അതെല്ലാം ഒത്തുകൂടിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സാണ് ഇതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മയുടെ സംഭാവനയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇന്നിരെയും ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തിയപ്പോൾ അതിൽ കാര്യമായി ഊന്നി പറഞ്ഞത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സംഭാവനയായി അപ്പോൾ ഒരു നല്ല സംഭാവന നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്തു ഇനിയും അത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സദസ്സിലേക്കെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ഇന്നിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം ആയൊരു ആരോഗ്യത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ മിഷാബർ അംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ സംജാതമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് 
ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒത്തുകൂടിയ ഒരു സദസ് കൂട്ടിയാണ് ഇതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെ മാത്രം നമുക്ക് പറയാതെ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും പലരും എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സാഹസം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വീണ് കിട്ടിയ സാഹസുകൾ നാം അന്വേഷിച്ചത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതുകൊണ്ടും എത്ര തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രത്തോളം വിഷയങ്ങൾ ഈ സാഹസിനുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കറാത്ത് നടത്തിയ ആ സഹോദരൻ എന്തിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഊന്നി പറഞ്ഞത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫീസബീലിൽ ചില വയസ്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ അളവുകളുമാണ് ആ ആയത്തുകളിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ എത്ര തന്നെ നാം അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് ചെലവഴിച്ചായ എത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടാൻ തന്നെ സാധിക്കുക അതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങി ഇറട്ടിയായിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുക എന്ന് പോകാൻ തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ചിലവഴിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നാം അതിലേക്ക് ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ പതിന്മടങ്ങി ഇരട്ടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കുറവ് പൊട്ടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലവും അതും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടായാൽ അത് വളരെയധികം അപകടത്തിലേക്കും നാശത്തിലേക്കും നഷ്ടത്തിലേക്കുമായിരിക്കും ചെന്നെത്തുക എന്ന് നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു അമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ഓരോ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാരീരികമായ നമ്മുടെ ആ ആരോഗ്യം ചെറുപ്പക്കാലത്തും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ യൗവന യൗവന അത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വലിയ ഘടകമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലായിരിക്കും അതിനെപ്പറ്റി നാം ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ അള്ളാഹു പരതും പരതും മനുഷ്യന് നൽകിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും ആരോഗ്യവും 
അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സന്താനം എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഏറെ നാം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഫലപ്രദമായ രീതിയിലൂടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ആക്കി തീർക്കുവാനുള്ള വഴികളാണ് ഈ പരിശുദ്ധ സ്ഥാപനം ഇവിടെ നമുക്ക് മർഹും അപ്പിട്ട് ഇസ്താദ് നൽകിയ ആ താറുഭുദ സ്ഥാപനം നമ്മൾ കുട്ടികളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മർഹും യുവാപ്പുട്ടി ഹാജി അതേപോലെ തന്നെ മർഹും സി എച്ച് ഹൈദ്രസിയാറും എം എം ബഷീർ സിയാറും അതേപോലെ തന്നെ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാബു മുസ്ലിയാരെല്ലാം ഇതിന് വേണ്ടി അധ്യാനം ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ആരും ആരും ആ ദാരൂഹത നിൽക്കുന്ന ആ ചെളിക്കുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രമായി തീരുമെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചിരുന്നു ലോകം അറിയപ്പെടും ലോകത്തിൻ്റെ പല ദിക്കുകളിൽ നിന്നും അറിവ് സമ്പാദിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും പഠിച്ച് പഠനം പഠനം പഠിച്ച് പല പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാനും മറ്റ് പരിചരണം വേണ്ടി വേണ്ടി ലോകത്തിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും നാം പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം തന്നെ ആ ദാരുഹതയുടെ വെളിച്ചവും കിണ്ണവുമാണ് അവിടെ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്രയും വലിയ ഒരു വർക്കത്ത് ആയി അത് ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂടുതലായി ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയും ധാരാളം പ്രവാസകന്മാർ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഇരിക്കുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മനസ്സാവാച കർമ്മണം ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കണം ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ സമൂഹത്തിൽ പറയുക അതേപോലെ തന്നെ മഹാനവറുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ജീവിതകാലത്ത് പല ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടിയും ആളുകൾ പലതും വന്നിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ ലാളിത്തോടു കൂട്ടോടുകൂ ആ വരുന്നവരെ സ്വീകരിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാർ ഉലമാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന് ധാരാളം ബുദ്ധിമാന്മാരായ എത്രയോ അടിമകൾ അവർ അവർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്ത് തന്നെ 
നൽകി അല്ലെങ്കിൽ തലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചെല്ലി എന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നാം ഇവിടെ ധാരാളം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവർ നന്നായി തീരണം അവ സമൂഹത്തിനും നാട്ടിനും വീട്ടിനും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മോട് സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നാം മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ആളുകൊണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാന ഈ സഹസ്ത്രന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് മൺ മറിഞ്ഞു പോയ ആ മഹാന്മാരുടെ ജാഹ് വർഗത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സൗദേശങ്ങളെയും പൂർത്തീകരിച്ച് തെരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രോഗത്തെ അള്ളാഹു ശിഫ്യാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു മർഹമ്മത്തും മായപ്പുറത്തും നൽകി മാറാകും അവരെയും നമ്മയും എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കും വിചരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കുറവ് നിർവഹിച്ച പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അസ്സാം അലൈക്കും പറം പ്രകാശിതമാവുകയാണ് മുസ്ലിം ഖൈരളിയുടെ അഭയ കേന്ദ്രം സമാധരണീയരായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സമുദായത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പണക്കാട്ട് കുളപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിലെ നിസ്സാർത്തതയുടെ നിറ സാന്നിധ്യം പരപ്പൂർ സമീപ വിഹിതായ ഇസ്ലാമിക് കോളേജിന്റെ ആദരണീയരായ പ്രസിഡന്റ് പണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സദസ്സിന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ ഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നു
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعطرته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل لقطة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Itu madar naranya, yoga mabu jari kami ayur khanan cedah, nama kita ke, ni dah bu seid haydarali syihab tenggelar orang lain. Ibu dah seni daraya, peringkatnya, bapa tista ini makan bapa hadwi, merkar faisi naramurzu, haydar faisi pun ngangera. Anak mangkat Muslimiar, Abdul Wahid Muslimiar, Syedilvi Haji, Mami Haji, Wanang Kolam, Yu Muhammad Shafi Haji, Brahim Muslimiar, Mulu, Orakel Ali Hasan Muslimiar, Ketiam Kuti Sahib, Macam mana Senidra ya M Abdullah Haji, Ibrahim Anwari, Abdul Bari Muslimiar, Miran Darimi, Tayyib Faisi, Abdul Hak. Macam mana seni terai itu la? Pandai tu stress terai. Ulama kade, orang umurah kade, prepatah widyar ti widyar tin suhut kade, rishida kade. Peru kala katat tinde. Iri hasam belakangan jah. Peru warsham mana ibu de? Purnama itu. Orang orang bishwasi, alinggil orang pandidan. Enggane ayirikanam, enda dinte jiwik cirienna. Orang udahrana mau ayirinu sekuna bapa tiustar, na bapa dah humor tu. Tanda pandit tiu pun tanda ane bahu, tanda sambatu. Adi enggane iyan, beri bishwa si cerai beri kian dade. Adi bade, ur madrasa seti cikund, beran pogun na thale moragal kiri, pada ma iyan, ustad nambade ur jiwidam, nambade pun pilih baricci kani cian. Iu ur staben dene datu. Saat ini terdapat nayaat dan nayaat reward alat-alat cikil sikit bandi um santunan tiada bandi akhir bandung untuk itu. Anginnya ke, adanya tiada reward sobah kengal, samati kore maya, sahaya kengal lari cuci salam, kudikan kaya itu saudi nama tu yang terbaik. Pesan anda um tanda wkti kore maya, nayaat kengal ke bandi um untuk dengan baik kade. Tanpa makluk de, bisnes no oke, adanya dene ribad karya kena siap baik. Kalau saya dokka mati baca, tanpa jiwidam samar pichada, perusahaan maaya, dini de balik cah maaya, ilmi ne, ibadah dene rata. Islam ini de jiwa nadi ana, ilman, nama le padi kumpul. Aduh, perwarti kau mai cindi kau ini, madine berenti nila kulingi ini cedu untuk dana setan itu cedu. Sebilu hidaya, enna iur istabenu turangi padi tanda gelar ini. Istabenu mustad ulah samiyat. Aduh, enggane iana nalar tu mau boleh macet lebar hari ikat. Aku tinggal ke mulu beri mula celup. Aduh. Semua hari ini, adain tebi bangal semua hari ini. Orang beli ya, diploma sertik ye. Matra melalui berapa pelajar cibir siap tiga. Eti melalui talented aya, darul hadil, pohi pernah nanti mula eti um mika buitnya pernah nak kaisa berkenan. Ranggal nanti. Bidadari rajin kita lekuk pohi program tu mau beripikan. Un lelai beri pohi program tu mau beripikan kuti kala. Walaupun ini sahabat yang terkait dengan itu, tapi makanya, tapi mana kerana mai orang niat mana? Agar ini, ini orang Papua lekuk cukup ramai tu, lalu 
ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് വൈഷ്ണതികയുടെ ഒരു വലിയ വെളിച്ചം വെളിച്ചം വീശാൻ ഉസ്താദ് തുടങ്ങി വെച്ചാൽ ഈ സംരംഭത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അർപ്പണ ബോധത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സേവനത്തിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമ്മുടെ നീയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കുമോ ഇവിടെ നേരത്തെ ഹൈദരലി ശബ്ദങ്ങളും സൗഹൃദ പ്രസംഗം തൊയ്യ പൈസയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു രീതിയിലും താൻ ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്ന ഒരാഗ്രഹവുമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് വളരെ ലോ പ്രൊഫൈലാണ് ആരുടെ മുമ്പിലും വരാൻ പോലും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കാറില്ല ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് സീത മുഹമ്മദ് അലി ഷാപ്തങ്ങളുമായി വളരെ ആത്മീയമായ ബന്ധം അവസാനത്തെ ജീവിത നിമിഷങ്ങൾ അദ്ദേഹമായുള്ള സഹവാസം സബിൽ ഹൃദയയുടെ ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനം പാണക്കാട് വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ ഒരു വാപ്പെടു പങ്കെടുത്ത പരിപാടി എന്നുള്ളത് ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ രൂക്ഷ്മളതയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു കൊടുക്കലും ബഹുമാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്നേഹം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്നേഹങ്ങൾ വാരിപ്പുണർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഒരു നിശബ്ദമായ വിപ്ലവം നടത്തുമ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതം അതൊരു വലിയ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വലാം തങ്ങളുടെ ആ നല്ല സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അവർ അവർ ക്ഷമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സത്യം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം പാണ്ഡിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അതിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടുക എന്നുള്ള ഭൗതികപരമായ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് ദീപിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെയാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആത്മീയതയിലേക്ക് അധ്യാത്മകമായ ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തെടുത്താൻ ദീനിന്റെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റം ലോകത്തുണ്ടായത് അത്തരം യാതൊരു ഭൗതികരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലല്ല മറിച്ച് ലോകത്ത് വിപ്ലവങ്ങളും സാഹ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായത് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അത്യാത്മകമായ ബോധത്തോടുകൂടി തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിച്ചപ്പോഴാണ് ലോകത്ത് മാറ്റമുണ്ടായത് അതാണ് പ്രവാചകൻ സദാ സമൂഹത്തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വധപ്പതിച്ച ജഹലിയ കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സമൂഹം എത്ര അതിപ്പതി അതിപ്പതിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കും ദ ഡാർക്ക് ഏജ് ഇരുണ്ട യുഗം എന്നാണ് ചരിത്രകാരൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആ ഇരുണ്ട യുഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കലാമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരമായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനെ അതൊരു ഒരു നിയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്റെ ഈ ഒരു സന്ദേശം അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് തന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് മുഴുവനും ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹി സമ്മതങ്ങൾ അതൊരു വലിയ ത്യാഗമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ആ സമൂഹത്തോട് എത്രത്തോളം സാമൂഹ്യപരമായ പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാക്കണമോ പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാവണമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയായിരുന്നു ജീവിതം എന്നത് ഒട്ടകത്തിന് മൂക്ക് കയർ പിടിക്കുവാൻ മാത്രം അറിയുമായിരുന്ന അറബി സമൂഹത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ ഉത്തേസ്ഥരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് അവരൊരു പ്രഭാഷകരായിരുന്നില്ല വലിയ മറ്റുള്ള ആകർഷണീയമായ രീതിയിലുള്ള കുട്ടിഘോഷങ്ങളില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പക്ഷേ തൻ്റെ സ്വഭാവ ഗുണം കൊണ്ട് അവരുടെ നീയത്ത് മറ്റെന്തിനേക്കാളും അവർ അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഹൃദയത്തെ കേടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ആ ദഴവ മീഡിയം ഓഫ് ദഴവ എന്ന് പറയുന്നത് 
മറ്റ് പ്രസംഗത്തിനേക്കാളും എഴുത്തിനേക്കാളും വയതിനേക്കാളും ഡിബേറ്റിനേക്കാളും എല്ലാം നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് നാം ഏത് ആശയമാണോ ഏത് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണോ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അത് നമ്മിൽ തന്നെ നമ്മിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അതായി നമ്മൾ മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരവും നമ്മുടെ കർമ്മവും നമ്മുടെ ശ്വാസവും എല്ലാം അതായി മാറും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം പ്രവാചക സ്വലാമ സംഘ തങ്ങളിലൂടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷകാലഘട്ടം കൊണ്ട് ലോകത്തിറ ലോകത്ത് ഇത്രയധികം ആഴത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു സമൂഹം അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അൽ ഉലമ ഉയർത്തുന്നൽ അംബിയ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഉലമാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അംബിയ മുർസലം കൊണ്ട് അനന്തര അവകാശികളാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സുഹൃത്തമാണ് പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ള ഒന്നും കൂടിയാണ് ഒരു പണ്ഡിതൻ പണ്ഡിതൻ ഈ ലോകത്ത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവർ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളും അവർ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും അതുപോലെ അവർ ചെയ്യേണ്ട ത്യാഗങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ യുവ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കും ആ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും സന്നദ്ധതയും അർപ്പണബോധവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു പണ്ഡിതൻ പണ്ഡിതൻ കേവലം കേവലം അവരുടെ വിജ്ഞാനത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ഹൃദയത്തിൽ അവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിക്കണമെന്നാണ് അതാണ് ബാപ്പട്ടി മുസ്ലിയാർ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങളെ ഹൃദയ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിച്ചു ആ ലാളിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതം അല്പം മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷേ അവർ സംസാരിക്കുന്ന എന്തും വളരെ പവർഫുൾ ആയിരുന്നു ആ ആജ്ഞകൾ കേൾക്കാൻ അവരുടെ അനുയായികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ജീവിതം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണെന്ന് കാരണം ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ഇത്തരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി മാത്രമാണ് താൻ ചെലവാക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉസ്താദിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായ സഹായങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായും അർഹരായ കൈകളിലേക്ക് എത്തുകയും അതിലൂടെ സമൂഹത്തിന് വലിയ വലിയ ഗുണങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അവർ മനസ്സിലാക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വലിയ ഒരു സൂഫി വര്യനായ ഒരു മഹാനാണ് നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവരുടെ ഓർമ്മകൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ മറക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരിക്കലും അവർ ഇവിടെ മരിക്കില്ല കാരണം അവർ അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു വായിരുന്നില്ല അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ആഹ്ലത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയും ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പായ എൽമിന് വേണ്ടിയുമായിരുന്നു അതാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇന്നും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ ഈ സ്ഥാപനം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് ആളുകൾ അത് പൂർവാധികം ശക്തിയോടു കൂടി ഈ സ്ഥാപനത്തെ പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് മറാക്കളുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിച്ചവർ ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിച്ചവർ അവരൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ ഈ വാതിലാക്കും ഇത്രയധികം ആപാലപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളിതിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പുണ്യമാണ് സബിൽ ഹൃദയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രതിഭാശാലികളായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അന്നഹല്ല എന്ന ലോകത്ത് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന അറബി മാഗസിൻ പ്രിയപ്പെടുന്ന സഹപ്രവർത്തനത്തിൽ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അന്ന് തുടക്കം കുറിച്ച ആ ഒരു മാഗസിൻ ഇന്നും അത് നിലക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ എഴുതിക്കൊണ്ട് അവരുടെ അറബി ഭാഷയിലുള്ള പ്രാവീണ്യം ഒക്കെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നടത്തുന്ന വലിയൊരു പോരാട്ടം അങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് 
ഇവിടെ ഒരു ലൈബ്രറി ഒരു വലിയ വിപുലമായ ലൈബ്രറി ഇവിടെ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉസ്താദുമായുള്ള ബന്ധവും ഉസ്താപനമായ ബന്ധവും അത്ര കഭേദ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ പുസ്തകം മുഴുവനും ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നൽകി എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും അഭിമാനത്തോടു കൂടിയും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിലൂടെ ആ കുട്ടികൾ അത്രയും നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ അത് വെറുതെ ആവില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് കാരണം അത്രയും പ്രാവീണ്യം നിറഞ്ഞ അത്രയും അർപ്പണ ബോധമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ലോകത്തെ കാണുന്ന ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കാണുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി ലോകം ഇന്ന് വിദ്യയിലേക്ക് മാറി മിഥ്യയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വിദ്യാർത്ഥിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ക്യാമ്പസുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതൊരു നാമം മാത്രമായി വിദ്യാർത്ഥിത്വം ഇവിടെ പൊലിഞ്ഞു തീരുന്ന യുവ യുവ സ്വപ്നങ്ങൾ യുവ ജീവിതങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവരുടെ യുവത്വം ദൈക്ഷണികതയിലൂടെ ഈ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഗൗരവത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള മേഖല ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സാഹിത്യ രംഗത്തും അതുപോലെ ഭാഷാ രംഗത്തും മറ്റ് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയൊരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ പരിമിതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ആ പരിമിതി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് മതി മതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെറുപ്പത്തിലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു വലിയ ആ അർപ്പണ ബോധത്തിൽ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന വലിയ വിജയമുണ്ട് നമുക്കറിയാം മുൻകാലങ്ങളിൽ പണ്ഡിതന്മാർ അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ മൊസ്സാലി റഹ്മത്തുള്ളി അലി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഒരു ചെറിയ വിവരണത്തിന് വേണ്ടി കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പട്ടിണി കടന്നുകൊണ്ട് എലിമിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്ന കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ദ സീക്കിംഗ് നോളജ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക വിജ്ഞാനം നേടുക എന്നുള്ളത് പരിചയത്തിന് അക്കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ വ മുസ്ലിമ എന്ന പരിചയത്തിൽ ഹദീസിലൂടെ പ്രവാചകർ സല്ലാ അലി സ്വലാ മാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ധർമ്മം ധർമ്മം വിജ്ഞാനത്തെ അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വിജ്ഞാനം ആണ് ലോകത്തെ ഇവിടെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും അതുപോലെ അധികാരങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നൈമിഷകമായ മാറ്റങ്ങളാണ് പക്ഷേ വിജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മാറ്റങ്ങൾ അധ്യാത്മികതയിൽ അധിഷ്ഠിത വിജ്ഞാനവും അധ്യാത്മികതയും ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് ലോകത്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഞാൻ യൂറോപ്പിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ നമുക്ക് പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് വിജയിച്ചിട്ടുള്ള മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അവർ കേവലം ഇസ്ലാമിക് പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമായിരുന്നില്ല അവർ ഗോളശാസ്ത്രങ്ങളിലും വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗങ്ങളിലും അസ്ട്രോളജിയിലും അസ്ട്രോണമിയിലും നാവിഗേഷനിലും ആർക്കിടെക്ചറുകളിലും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും അഗ്രികൾച്ചറിലും എല്ലാം തന്നെ പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് പക്ഷെ അവർ ഇസ്ലാം ഒരു ഇസ്ലാമിക് പെർസ്പെക്ടീവ് പെർസ്പെക്ടീവിൽ എങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് ആ ബോധം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സൂറത്ത് തന്നെ അതായത് ആദ്യത്തെ ആയത്തെ തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മോട് പറയുന്ന വായിക്കാൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിന്റെ നാമധേയത്തിൽ വായിക്കുക നമ്മൾ അല്ലാതെ ഈ അല്ലമ ബിൽ ഖലം പേന കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച റബ്ബിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പേനയും എഴുത്തും ചിന്തയും അന്വേഷണവും അത് ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ചക്ക് അടിസ്ഥാനമായ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് അത് അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അത് പണ്ഡിതന്മാർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല പണ്ഡിതന്മാരെ ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കാൻ സാധിക്കണം അവരിലൂടെ
ലോകം ഏത് പുരോഗതി കൈവരിച്ചാലും ആ പുരോഗതി കൈവരിക്കുമ്പോഴും ധാർമ്മികതയെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ പണ്ഡിത ലോകത്തിന് സാധിക്കണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ ലോകത്തോട് സംവദിക്കാൻ യുവാക്കളോട് സംവദിക്കാൻ ഭാഷയുടെ പ്രാവീണം ഇന്ന് ഈ പറപ്പൂരിലോ കേരളത്തിലോ മലപ്പുറത്തോ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെയുണ്ട് അറബിയിലും ഉറുദുവിലും ഇംഗ്ലീഷിലും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ട് എഴുതാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു യു എൻ എല്ലിൽ പോയ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധ്യതകൾ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല മികച്ച ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നല്ല മൊഫസലീങ്ങൾ നല്ല തഫ്സീറുകൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം ഈ ലോക ലോകത്തിന്റെ സമസ്യകൾക്ക് പൂർണ്ണം കൊടുത്ത പരിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയെങ്കിൽ ആരും എഴുതിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നല്ല മുഹസിരിങ്ങൾ നമ്മുടെ മഹദ്യസിങ്ങൾ നല്ല ഫൊക്കഹാക്കൾ ഈ വർത്തമാന കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മശാസ്ത്രത്തെ പുതിയ അത് എഴുതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ജനദിൻ മഹ്തു ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ ഫത്തുൽ മഴയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫിത്തഹ് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ രീതിയിൽ കാലോചിതമായ രീതിയിലേക്ക് പണ്ഡിതന്മാരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇവിടെ സബിൽ ഹുദ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥാപനം നമ്മൾ വലുതായി കാണുക തന്നെ വേണം ഇതൊരു ചെറിയ സ്ഥാപനമല്ല ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവരുടെ വെർച്വൽ കഴിവുകൾ അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യുന്നതമായ ഒന്നാണ് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് മാറ്റം കുറിക്കാൻ ദേശീയതയിലും ആത്മീയതയിലും അധ്യാത്മികതയിലും ലോക സമൂഹത്തെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു വലിയ ക്ഷമമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള ദേവാരംഗത്ത് നമ്മൾക്കുണ്ടാവേണ്ട കഴിവുകൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല സ്വാധീനമുള്ളവരായി നമ്മൾ മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് സ്വാധീനം ഇവിടെ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ മകൻ വായിദ് മുസ്ലാനുണ്ട് അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് അബ്ലാഹു മറക്കല്ല അവരുടെ ഫതുൽ ഫത്താഹ് എന്ന ബൃഹത്തായ സ്ഥാപനം അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മറ്റുള്ള മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ട്രെയിനിങ്ങുകളും കോച്ചിങ്ങും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിസർച്ചുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തെ എങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിക ദർശനം എങ്ങനെ അവിടെ പ്രായി പ്രായികമാക്കാൻ സാധ്യമാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചിന്തയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അസാദ് നമുക്ക് ആത്മീയമായ നിശബ്ദമായ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വലിയ വഴി കാട്ടിയായിട്ടുള്ള ജീവിച്ചു തന്ന ജീവിച്ചത് മുമ്പേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മാതൃകയായി മരിച്ചവർ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ നമ്മുടെ നമ്മളിൽ നിന്നും വിട പറയുമ്പോൾ മാപ്പിസ്താ പോലുള്ള ആളുകൾ കാണിച്ചു തന്ന ആ മാതൃക ആ മാതൃക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പാഠമാണ് അത് മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ജീവിതം കണ്ട് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച നം നമുക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ അത് അവരോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ആ മൂല്യങ്ങളും അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു വലിയ സന്ദേശങ്ങളും അത് അത് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും അത് തലമുറകളോളം നമ്മൾ നമ്മൾ പകർ പകരാനും നുകരാനും നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനവുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് തൊയ്യപ്പോയി സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഒരു വർഷത്തെ ചെലവ് അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിൽ നിങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നുകൂടി ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഇതിന്റെ ഒരു സേവകന എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു ഈ ഒരു സംഗമം ഇത് നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദിന്റെ ഓർമ്മകൾ നിലനിൽക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുവാനും ഹദിയ ചെയ്യുവാനുമാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉറൂസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആറാം തീയതി തുടങ്ങി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇന്ന്
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മൗരൂദുകൾ നടത്തി ഉസ്താദിനെ പേരിൽ ഹദീയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു അവരുടെ ഹദറത്തേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ അവരെയും നമ്മയും നാളെ ജന്നാത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ ഹസ്നാത്തുകളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അതിൻ്റെ ഹക്ക് ജാവ് വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ ആഹ്റം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരോടൊപ്പം നാളെ ജന്നാത്തിൻ്റെ നമ്മൾ നമ്മയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ അവർ ചെയ്ത അവിടെയൊക്കെ പുണ്യം കൊണ്ടും ഹക്ക് ജാവ് വറുക്കത്ത് കൊണ്ടും അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് മാറാവട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും പല ഉദ്ദേശങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുഃഖർ മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും പൂർത്തീകരിച്ചു മാറാവട്ടെ നമ്മുടെ രോഗം ഷെഫിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു മാഫുറത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു ദുരിചെത്തുമാറാവട്ടെ രോഗങ്ങൾ ഷെഫിയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുരാ കൊണ്ട് വസീ ചെയ്ത് കൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ അവർ എന്റെ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണോ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ആ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ കുറേ കാലങ്ങളായി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നോണം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലവും ഉസ്താദിനോടൊപ്പം നടന്ന ജന്നാത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാണ് തോഫീഖും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു സോലിഹായ മക്കളെ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു പോകുന്ന നമ്മുടെ സബിലിതായിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങി പോകുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഉയരാനും അവർക്ക് വിജ്ഞാനത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല നൈപുണ്യം നേടാനും നാഫി അലിമു നേടാനും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫി നൽകുമാറാവട്ടെ അവരെ ഉപകാരപ്രദമായ സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും ഈ ലോകത്തിനും ലോക സമാധാനത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ പണ്ഡിതന്മാരായി മക്കളായി അള്ളാഹു വഴി ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ അവർക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും സംരക്ഷണം അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു മുജൽ ഹദ ജമന ജമ മർഹുമ വല തഫറുക്ക നമ മഅദി തഫറുക്ക മസൂമ അല്ലാഹുമ്മ നസ്അലുക മ സഅല മിൻ നബിയ്ക ഹബീബിക മുഹമ്മദ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ നഅൂദു ബിക മിൻ ശരി മുസ്തഅദക മിൻ നബിയ്ക ഹബീബിക മുഹമ്മദ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ ഇന്ന നസ്അലുക മുജിബാത റഹ്മതിക വ സഅഇമ മ ഫറദിക വ സലാമത മിൻ കുല്ല ഇസ്മിൻ വ ഇമത മിൻ കുല്ല ബിദിൻ വൽ ഫൗസ ബിൽ ജന്നതി വ നജാത മിൻ നാർ അല്ലാഹുമ്മ ലാ തദനാ ഫീ മഖബിന ഹദ ദംബൻ ഇല്ല ഗഫർത വല ഹമ്മൻ ഇല്ല ഫറജത വല മരിന ഇല്ല ഷഫൈത ولا دين الا الا اديت ولا حاجه الا قليتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم ومنهم والاموات انك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انا نسالك موجبه الرحم اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مقلما خاشعا في طاعه تبيلا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا ذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ബാദ് <laughs> ഈ മഹൽ സദസ്സിൻ്റെ സമാധരണീയനായ അധ്യക്ഷർ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ വേദിയിലും സദസ്സിലും സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദാത്തുമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലുലമ കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗങ്ങളടക്കമുള്ള ആദരണീയരായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠർ ഏതൊരു മഹാമനീഷിയുടെ സ്നേഹസ്മരണയിലാണോ നാം ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത് ആ മഹാനുഭാവനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന സത്യവിശ്വാസികളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു പുണ്യകർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനായ ഷെയ്ഫന ഉസ്താദിനോടൊപ്പം നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫുർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ജീവിതത്തെയും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒക്കെ വളരെ വിസ്മയത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കണ്ടവരാണ് ഒരു മഹാത
അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മഹാഭാഗ്യവാണ് മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർ മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള അഞ്ചെട്ടു കാര്യങ്ങളെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സർവസ്വത്തെക്കാളും അവൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തെക്കാളും അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കാളും കുടുംബത്തെക്കാളും എല്ലാത്തിലും ഉപരി അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലുമായി ഒരു മനുഷ്യനെ അനുഭവപ്പെടുക എന്നത് ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുകൾ നമ്മോട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദീനിൻ്റെ വിജ്ഞാനമാണ് ദീനിൻ്റെ ജീവനാണ് ദീനിൻ്റെ വിജ്ഞാനം ആ ദീനി വിജ്ഞാനത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാനുഭാവൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക കാണിച്ചു തന്നത് തൻ്റെ മക്കൾക്കും തൻ്റെ അനന്തരാവകാശികൾക്കും കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പയുടെ സ്വത്ത് അനന്തര സ്വത്താക്കി വെക്കാമായിരുന്ന ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ട് പോലും അതൊക്കെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോയത് ആ ആത്മവിശുദ്ധിയും മഹാനവറുകളുടെ ആ ആത്മീയ സാന്നിധ്യവുമാണ് വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അനുസ്മരിക്കാൻ കഴിയും ദാർഹുദയുടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രവിശാലമായ ക്യാമ്പസും സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ദാർഹുദയുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പോലും അതല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ സൗകര്യങ്ങളുള്ള പല ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെക്കാളും അധികം അക്കാദമിക രംഗത്തും അല്ലാത്ത രംഗങ്ങളിലുമൊക്കെ മികവ് പുലർത്താൻ ഈ ഇരുപത്തിയെട്ട് അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിൽ നിന്നും പ്രഥമ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ അനുസ്മരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സൗകര്യങ്ങളല്ല പരമപ്രധാനം നമുക്കറിയാം സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാത്ത ഒരു കുഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു വിശാലമായ ക്യാമ്പസ് അല്ല തട്ടു തട്ടുകായി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ ദാർഹുത പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണം എന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ നിർബന്ധമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിശാലമായ ഒരു ലൈബ്രറി അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അതിന് ഒരു കുറവും വരുത്താതെ ഉള്ള സൗകര്യം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുത്തു അതിലേറെ ആ മഹാനുഭാവന്റെ ആത്മീയ വിശുദ്ധിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ദാർഹുദയുടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് അഫിലേറ്റഡ് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ വിദ്യകളിൽ തലയെത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞത് എന്നത് നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് മഹാനുഭാവൻ ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വിസ്മയം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദീനിനെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ദീനിനെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കുഗ്രാമത്തിലേക്ക് മഹാനവറുകളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കടന്നു വന്നു അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യനിലേക്ക് അള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സും സ്നേഹവും പകർന്നു കൊടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രകടമായ തെളിവാണ് ഈ സദസ് എന്ന് ഈ വിനീതൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മഹാനവറുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ ഗുണഫലം അബറിലും നാളെ മഹേശ്വരയിലും ജന്മത്തിലും ആസ്വദിക്കുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും മഹാനവറുകൾക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കടമയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ കൊളുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ ഗോപുരം ഈ പ്രകാശഗോപുരം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ വെള്ളി വെളിച്ചം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രകാശഗോപുരം ഇതിന്റെ ശോഭക്ക് ഒരു മങ്ങൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ ഇതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രശോധിതമാക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ സൗകര്യങ്ങളിൽ മഹാനവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്തു വെച്ച
ഒരു ഇഞ്ച് പോലും കുറവ് വരാതെ മഹാനവറുകൾ നൽകി ആ സ്നേഹവും ആ വിനയവും ആ ലാളിത്യവും ആ ആദരവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിച്ചു വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൂ എന്നൊരു വലിയ ബാധ്യത നമ്മുടെയൊക്കെ കൈകളിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകൾ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് ആ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ മഹാനവറുകളോടുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാകണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മഹാനവറുകളോടൊപ്പം അള്ളാഹു നമ്മയും ജനാത്തുൽസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തെരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ആദരണീയരായ ഉസ്താദ് ഹൈദർ ഫൈസി പനങ്ങാങ്കര പരിപാടിക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു സർവാദരങ്ങളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശേഷം മുസ്ലിം കൈരളിയുടെ അനുഗ്രഹീത വാഗ്മി പ്രസംഗ പീഠത്തിലെ പ്രഥമങ്ങാത്തം പ്രഭാഷകർ ആദരണീയരായ അബ്ദുസമദ് പൂക്കോട്ടൂർ സാഹിബ് സാഹിബ് സദസ്സിന് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതാണ് വല അലിഹി വസ്ബാബിഹിൽ ഫാഇസി നബിയുള്ളാഹി അമ്മാ ബാദ് ആദരണീയരായ ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വന്ധ്യരായ പ്രസിഡൻ്റ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ അത്താണി സയ്യിദ് മുറബലി മുനബർ അലി ഷിഹാബ് തന അതുപോലെ ആദരണീയരായ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളും ഒത്തുകൂടിയ ഈ സദസ്സിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണവും മറ്റും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് തപർക്കിനു വേണ്ടി ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളുടെ എണ്ണമറ്റ ഔലിയാക്കൾ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ മലായിക്കത്ത് തിങ്ങി നിന്ന ഈ മഹത്തായി സംഘമത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ പേരും ആ ലിസ്റ്റിൽ വരണമല്ലോ അല്ല ഐക്യത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പേരൊക്കെ വരണം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരുടെ പേരുകളൊക്കെ വരണം അള്ളാഹു ആ പേരുകൾ വരുത്തട്ടെ അതിനു വേണ്ടി തകർക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം മഹാന്മാരെ ആദരിച്ചാൽ സ്നേഹിച്ചാൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മഹത്തായ ഗുണം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയിലും നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വൽബുഹും ബാസിത്തും തീറായി ആ അൽ കഹ്ഫ് സൂറയിൽ ആ നുഹ ഗുഹാനിവാസികളായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആദർശ ധീരരായ ഔലിയാക്കളായ ആ സ്വാലിഹ്യങ്ങളോടൊപ്പം ആറേ ചെറുപ്പക്കാരോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച കെൽബ് നായ അതിനെ ഖുർആാനിൽ വളരെ പ്രശംസിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഈ സംഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട് ഇബിൻ കസീർ റഹ്മഹുല്ല തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇബിൻ കസീർ റഹ്മഹുല്ല രേഖപ്പെടുത്തുക ഇത് മഹാന്മാരായ ആളുകളോട് സുഹബത്ത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഫലമാണ് ഫൈന്നഹു സാറലി ഹാദൽ കെൽബ് കാരണം ഈ നായക്ക് ലഭിച്ചു ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവി ദിക്കറും വഹബറും വഷ ഉന്നതമായ പ്രശസ്തിയും പദവിയും അള്ളാഹു താല ആ കിറ്റമീർ എന്ന നായക്കല്ലാഹു നൽകി ഇത് സുഹബത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് ആ നായക്കല്ലാഹു നൽകിയത് ആ കിറ്റമീർ സ്വർഗത്തില ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവലിയാക്കളെയും ആരിഫ്യങ്ങളെയും ഒക്കെ സ്നേഹിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ മഹത്തായ ആ സ്നേഹ ആ പുണ്യം അൽ മർ ഉമാൻ മഹമൻ അഹബ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരോടൊപ്പമാണ് അപ്പോൾ വന്യരായ ഉസ്താദ് ബാപ്പുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ഇവിടെയുള്ള ബഹുമാന ആദരവ് കാരണമാണ് നാം ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചത് മഹാന്മാരുടെ നിലപാട് വഫാത്തിന് ശേഷവും അവർ ഈ ദാറിൽ നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് നീങ്ങി എന്നല്ലാതെ 
അവരുടെ തസവുഫാത്തും കറാമത്തും ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല ആ മഹാന്മാർക്ക് ഉന്നതമായ തസവുഫാത്ത് ബർസഹയായ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഷെർവാലിയിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സിയാറത്തിന്റെ നാലഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഷെർവാനിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഓലിയാക്കളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന പുണ്യ സുന്നത്ത് എന്ന് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഷെർവാനി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ മഹാന്മാരുടെ ഔലിയാക്കരുടെ ആരിഫ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ബർസഹയായ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ക്രിയാവിക്രയങ്ങൾ അവർക്ക് ആ ബർസഹയായ ആ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എണ്ണമറ്റ കരാമത്തുകൾ ആ ബർസഹയായ ജീവിതത്തിൽ അവർക്കുണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോടുള്ള അവരുടെ ആ ജീവിതം തസർഫ് ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങി നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ആ ബർസഹയായ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിയന്ത്രണങ്ങളും തസർഫാത്തുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ അവസ്ഥ അവരുടെ ആ ആത്മാവ് ഈ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഓർപ്പെട്ടു പോയാൽ ഇത്ത സ്ഥലത്ത് ബിൽ മല ഇല്ല അല്ല ഉപരി ലോകവുമായി മലായികത്തുമായി അവർ ബന്ധപ്പെടുക അവർ ചേരുകയാണ് തറൽക്കുല്ല എല്ലാം അവർക്ക് കാണാം കെൽ മുഷാഹിദ് നാം നേരിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ എല്ലാം അവർക്ക് വീക്ഷിക്കുവാനും കാണുവാനും സാധിക്കും അതിന് മറയില്ല എന്ന് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയും അതുപോലെ അഹിൽ സുനത്തിബൽ ജമ അതിന്റെ കീഴ്ഘടകമായ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സംഘടനകളും മഹത്തായ ഈ പാരമ്പര്യം ഇവിടെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ മഹത്തായ ഈ സംഗമത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരോടൊന്നിച്ച് ചേരുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമമിടുന്നു അനുസ്മരണ സംഗമത്തിലേക്ക് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്നെത്തിയ പ്രിയങ്കരരായ 
സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ നാളെ ജന്മത്തും നഴിയുമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഒരു സബമായി ഈ സംഗമത്തെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ അപരാധങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള ഒരു സബബാക്കി ഈ സദസ്സിനെ മാറ്റട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാഹം ചെയ്യുക സാധന അനുസ്മരിക്കാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് സമീപത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളറിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഒരു സ്ഥാപനെ ചുരുങ്ങിയ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങളോടൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ സാധനയോട് പല നിലക്കായി ബന്ധപ്പെടുകയും പല രൂപത്തിലായി സാധനെ കാണുകയും സാധിൽ നിന്ന് ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനുഭവങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമല്ലോ ഉസ്താദിന്റെ കീഴിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായി പത്തു വർഷക്കാലം പഠനം നടത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പത്തു വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോ ഈ സബീലിൽ ഹിതായയുടെ മുറ്റത്ത് ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ കൈ പിടിച്ചെത്തുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കിതാബോധി തുടങ്ങിത്തരാൻ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പിതാവാണ് മഹാനായ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവന് പരലോകത്ത് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ഏഴു കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് നീങ്ങിയാൽ ഏഴു കാര്യങ്ങൾ അവന് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് അവന്റെ കബറിൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏഴ് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ബാക്കി വെച്ചു പോകാമെന്ന് അതിലൊന്നാമതായി നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വൈജ്ഞാനികമായ സംഭാവനകളും ഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബട്ടി ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഉസ്താദിനെ കാണാൻ ഉസ്താദിന്റെ കബർ സന്ദർശിക്കാൻ ഈ ഒരു വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്തെത്തേണ്ട പറപ്പൂർ എന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വിടപറഞ്ഞു പോയ ഉസ്താദ് എന്താണ് ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അഞ്ചു നിലകളോളം ഉയർന്ന ഈ ഒരു കെട്ടിടവും അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയും ഇത് കേവലം ബിസിനസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിയുയർത്തിയതല്ല നമ്മളിൽ പലരും എവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചത് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളായിരിക്കാൻ എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നവർ വന്നവരറിയുകയാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം മക്കൾ ഇവിടെ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മുന്നൂറ് മക്കൾ ഇവിടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഉദവികളായി പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞവർ ലോകത്ത് പലവിധങ്ങളായ സംഭാവനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കാണ് ഉസ്താദ് വളർത്തിയ ഒരു മോനാണ് കേരളക്കരയിൽ അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിലെ സമാധാന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഒരു രംഗം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു പക്ഷെ ബാപ്പു ഉസ്താദ് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അമേരിക്കയിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ശബ്ദവുമായി കടന്നു പോകാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു മോന് കഴിയുന്നടച്ചാണ് പഠിപ്പിച്ചു പോയ വൈജ്ഞാനികമായ സംഭാവനകൾ ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവന്റെ കബറിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവാപ്പ ഒരു വർഷം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയി 
ഞാൻ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ട ഒരു രംഗമുണ്ടായി ഒരിക്കൽ ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉസ്താദിനെ ഒന്ന് വന്ന് കാണണം എന്ന് വാപ്പയ്യനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനോട് അതിൽ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നെന്നോട് പറഞ്ഞു ചില സാങ്കേതികമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് ബാബുട്ടി ഉസ്താദിനെ വന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല പിറ്റേ നിന്നെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഉപ്പ ചോദിച്ചു അല്ല നീ ഇന്നലെ നിന്റെ ഉസ്താദിനെ കാണണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ പോയി കണ്ടിരുന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പ എനിക്ക് സൗകര്യം കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് പോയി കാണാൻ പറ്റിയില്ല ആ നേരത്ത് എന്റെ അടുത്തിരുന്നോണ്ട് എന്റെ വാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് മോനെ ഉപ്പാന്റെ വീട്ടിൽ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിലേറെ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തന്നത് പാപ്പുട്ടി ഉസ്താദാണ് എന്ന് നീ മറക്കരുത് എന്ന് സബീലുൽ ഹിദായുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ മക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സത്യമായ വാക്കാണ് ആലങ്കാരികമായ പദമല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിലേറെ ഭക്ഷണം ഉസ്താദിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വാപ്പാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കയറി വരുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ അഞ്ചു കൊല്ലം നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാവും പിന്നെ അഞ്ചു കൊല്ലം നമ്മൾ മദ്രസകളിലാണ് സ്കൂളുകളിലാണ് എന്നാൽ പത്തു കൊല്ലം നിരന്തരമായി ഓതി പഠിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് ഉസ്താദിന്റെ വൈദ്യുതിയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഉസ്താദിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് കുടിക്കുന്നത് ഉസ്താദ് സംവിധാനിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് വെള്ളങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയാൽ ഇൽമൻ അല്ലമഹു എന്താണ് ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചത് എന്ന് തെരഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നാൽ പറപ്പൂരിന്റെ മണ്ണിൽ എത്രയോ ചെങ്കുത്തായ കയറ്റങ്ങളാണ് ദുർഘടമായ വളവുകളാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പല വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർമാരും പറയും അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ പോരൂലാന്ന് അത്രമേൽ ദുർഘടമായ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് യാത്ര ചെയ്തെത്തേണ്ട ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് സുബഹിയുടെ തൊട്ടു മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന് നോക്കി സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്ന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി സുബിയെ വരവേറ്റുകൊണ്ട് സുബിഹ് നിസ്കാരം ജമായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇരുന്ന ഇരുപ്പിൽ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഒരു പ്രഭാതം പറപ്പൂരിന്റെ മണ്ണിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ സബീലുൽ ഹിദായുടെ തുടക്കത്തോടെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ആ ഒരു വെളിച്ചം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിതറുകയാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ കിട്ടാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ നേട്ടം പഠിപ്പിച്ച വിജ്ഞാനങ്ങളാൻ വൈജ്ഞാനികമായ സംഭാവനകളാണ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ ചെയ്തു തീർത്തത് വളരെ പ്രധാനമായി വൈജ്ഞാനികമായ സംഭാവനകൾ തന്നെ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉസ്താദ്മാരെ ഇവിടെ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു മുന്നൂറ് മക്കൾ ഉസ്താദിന്റെ കീഴിൽ പഠിച്ച് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായി മുന്നൂറ്റി അൻപത് മക്കൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഈ ഒരു മക്കൾ ഇവിടെ വന്ന് ഉസ്താദിനെ കാണാൻ ഉസ്താദിന്റെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ സബീനുൽ ഹിത എന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾ കാണുകയാൻ മാസത്തിൽ ഇതിന്റെ ചെലവ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമാണെന്നറിയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവെ ഞാനും നിങ്ങളും എന്റെ കുടുംബം പോറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആയിരിക്കും എന്റെ മക്കൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന ചിന്തയായിരിക്കും എന്നാൽ ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രഭാതം പുലരുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ മേലുണ്ട് എന്ന വിചാരത്തോടുകൂടെയാണ് ആ മഹാൻ ആറടി മണ്ണിന്റെ കബറിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോ സിയാറത്ത് ചെയ്യാം വന്നവരൊക്കെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണല്ലോ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഒരു മാസം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ വന്നാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അയാൾക്ക് ആ പണം മുഴുവൻ എൽമിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബുട്ടി ഉസ്താദ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഏഴു കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യന് മരണപ്പെട്ട ഉപകാരപ്പെടുക ഒന്ന് എൽമൻ അല്ലമഹു പഠിപ്പിച്ച വിജ്ഞാനങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തത് ഒരു നദി ഒഴുക്കി കൊടുക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിണറു കുഴിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ഞാൻ ഈ ഹദീസ് പറയാനുള്ള കാരണം 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഖബറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി അതിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യലാൻ മൂന്ന് കിണറുകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നിലവിലുണ്ട് ആ മൂന്ന് കിണർ കുടിപ്പിച്ചതും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഒരു കിണർ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഇൽമിന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ കഴിക്കാനുള്ളവരെ കുടിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകാൻ സാധന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കിണർ കുടിച്ചത് സ്വന്തം കാര്യത്തിനല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം വല്ല മരവും നട്ടാൽ വല്ല വൃക്ഷവും നട്ടാൽ ആർക്കു വേണ്ടി സ്വന്തം മക്കൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കാനല്ല മിനിങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഒരാളൊരു മരം നട്ടാൽ നാളെ കബറിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും സാദിന് ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരു മലയിലെ തോപ്പ് തന്നെ ഉസ്താദിനുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ അതിലെ മാങ്ങകൾ അതുപോലെ അതിലെ പൈനാപ്പിളുകൾ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചക്കയൊക്കെ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ദീന് പഠിക്കുന്ന മക്കൾ അവരവരുടെ വാപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് വല്ലതും കഴിക്കാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നടക്കണം എന്ന് സാധന നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് മാങ്ങ ഉസ്താദിന്റെ വക വിതരണം ചെയ്യാ ഉസ്താദിന് നട്ട മരങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളി പണിയുക അള്ളാഹു കബറിലേക്ക് ഞാൻ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം കിട്ടാനുള്ള കാരണമാണ് ഒരു പള്ളി പണിയാന്ന് സബീൽ ഹിതായുടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇതിപ്പൊ പുനർനിർമ്മാണം നടന്നതാണ് ഈ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഒരുപാട് വലിയ ഒരു ഇടപെടൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തത് ഉസാദാണ് ഇന്ന് ജുമ നടക്കുന്ന എത്ര സുന്ദരമായ ഒരു പള്ളി മുന്നൂറ്റൻപത് മുതാലിമീങ്ങളൊപ്പം ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ വന്നു ചേർന്ന് ഒരു ജുമ നടക്കാണ് ഇവിടെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും എത്ര പ്രതിഫലമാണ് ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാനായ ലഭിതങ്ങൾ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസഹഫ് ഇവിടെ വാരിസാക്കി പോയി അനന്തരം വെച്ചു പോയി ഒരു മുസഹഫ് അത് ആരൊക്കെ പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരത്ഭുതം ഞാൻ പറയട്ടെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഹിഫുലിന്റെ സിലബസ് നടത്തിയിട്ടില്ല ഉസ്താദ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഹിഫുൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടത്തെ ഒരുപാട് മക്കൾ സ്വന്തമായിരുന്ന് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപന മേഖല തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ സമയം കണ്ടുകൊണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ മക്കളിൽ പലരും ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരുപാട് ഉദവികളായി ഇറങ്ങിയവരും ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്നവരിൽ പലരും ഹിഫുൽ പൂർത്തിയാക്കി അതിവിടെ ഒരു ഹിഫുൽ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസഹഫ് ഇവിടെ വെച്ചു പോയാൽ അത് ആരൊക്കെ പാരായണം ോ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമ്മുടെ കബറിൽ അനുഭവിക്കുമെന്നാണ് ഇങ്ങനെ മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് എണ്ണി പറഞ്ഞ ഓരോ ആറ് കാര്യങ്ങളിലും ഉസ്താദിന്റെ ഇടപെടല് കാണാണ് ഏഴാമത്തത് അല്ലെങ്കിൽ സൽവൃത്തനായ ഒരു സന്ധാനത്തെ ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചു പോവയാൾ എല്ലാം പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മഹാനായ പുത്രനെ ഇവിടെ ബാക്കി ാദ് കടന്നു പോയതാണ് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പഠിക്കണം എന്ന നിർബന്ധത്തോടുകൂടെ പഠിപ്പിച്ചു വളർത്തിയ മുച്ചാലിമാക്കി പഠിപ്പിച്ചു വളർത്തിയ ഒരു പൊന്നുമോന് സമുദായത്തിന് ഒരു പുത്രനാക്കി ബാക്കി നിർത്തുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം മുസ്താദിനെ കാണാൻ വന്നവരാണ് നമ്മൾ ഞാനടക്കമുള്ള നിങ്ങളടക്കമുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വന്നവരാണ് എന്തിവിടെ ബാക്കി വെച്ചു الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നത് മനസ്സിൽ സ്നേഹം നിറച്ചുകൊണ്ടാൻ ഉസ്താദിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാൻ ഇവിടെ വന്നയാളുകളെ നിങ്ങളൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്ക് ഇവ
വലിയ ജാടക്കാരില്ല വലിയ പണക്കാരില്ല വലിയ ആഡംബര പ്രേമികളില്ല വലിയ ബിസിനസ്സുകാരല്ല സാധാരണക്കാർ സാധാരണക്കാരോട് ഇടപഴകിയിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഉസ്താദി ഉത്തുങ്കതയിൽ എത്തിച്ചതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനിത് പറയാൻ വേണ്ടി എണീറ്റ് നിന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമത സാഹിബോടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ഇവിടെ നടന്നു പോയി ഇന്നിപ്പോ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ എണീറ്റ് നിന്നത് ഉസ്താദ് ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ഉസ്താദ് എൽമിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സംഭാവനകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുങ്ങളോട് പറയാണ് നമ്മൾ ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിച്ചു വന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം ഉസ്താദിനോട് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം ഉസ്താദ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തോട് നമ്മൾ ആ സ്നേഹം തുടർത്തിക്കൊണ്ടുപോകണം അലഹമില്ല ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമായി എഴുപത്തി മൂന്നോളം എഴുപത്തി എഴുപതോളം ആളുകൾ ഓരോ മക്കളെ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്തു മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപ ഒരു മുത്താലിമിന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ചെലവാൻ ഒരു കൊല്ലത്തിന് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയാണ് എഴുപതോളം ആളുകൾ അത് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല ഇന്ന് നേരം വെളിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്ക് പതിനഞ്ചോളം ആളുകൾ അവരുടെ പേരിവിടെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചോളം ആളുകൾ അലഹമില്ല ഓരോ കുട്ടികളെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നമ്മുടെ ചെലവിൽ ഒരു മുത്താലിമ പഠിക്കാൻ ഇവിടെ നിസ്കാരം നടക്കുമ്പോ തസ്ബീഹ് ചെല്ലുമ്പോ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ നമ്മളറിയാതെ ഒരു പ്രതിഫലം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരാൻ നമ്മുടെ കബറിൽ വരികയാണ് നമ്മുടെ കിതാബിൽ നമ്മൾ കാണാൻ ഞാനല്ലോ പടച്ചോനെ ഇതോറിയത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപ ഏറ്റെടുത്തൊരു മോനെ ഒരു കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ആ കുഞ്ഞു മോൻ ഓതിയതിന്റെ സ്വാബ് നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ വല്ലാത്ത ദറജയിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്ത അമലിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളായ ആളുകൾ ഉസാദിനെ സ്നേഹിച്ച് ഇവിടെ വന്ന ആളുകൾ ഒരു കുഞ്ഞുമോൻ ഉസ്താദിന് മുന്നൂറ്റൻപത് മക്കൾ ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചാണ് പോയത് ആ മുന്നൂറ്റൻപതിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല അതൊരു വലിയ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു സുഹൃതമാണ് പതിനഞ്ചോളം ആളുകൾ അലഹമില്ല ഒരു സഹോദരി അടക്കം പതിനഞ്ച് ആളുകൾ ഇവിടെ പേരെഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപതോളം ആളുകൾ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ലിപ്പുമായി കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപ കഴിയില്ലേ നിങ്ങൾ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു ആറു മാസത്തേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു മോനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അലഹമില്ല ഒരു മാസത്തില് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയി ആ മനുഷ്യന്റെ പിൻഗാമിയായി ആ മനുഷ്യന്റെ പിൻഗാമികളായി ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ സഹായികളായി കൂടെ നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോനെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്തിട്ട് വേണം ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിച്ചവിടെ വന്നവരെ മടങ്ങി പോകാനെന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ എണീറ്റ് നിന്നു ഒരു മൂന്ന് സ്വലാ തുറക്ക ചൊല്ലി സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് ഇയാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയുയർത്തി പിടിക്കുന്ന റഹമുർ റാഹിമിനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത പതിനഞ്ച് ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പേര് പറയാതെ നിനക്കറിയാമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്വതക്ക കൊടുത്തോ മനസ്സിൽ എന്ത് വിഷമമുണ്ടോ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു റബ്ബെ ആരാണോ കൊടുത്തത് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും അവരെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഈമാനുള്ള മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹിമീനായ റബ്ബേ 
മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കുഞ്ഞു മോനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു അരം ഒരു കുട്ടിയുടെ ആറു മാസത്തേക്കുള്ള ചെലവെങ്കിലും അല്ല ഇതിലേക്കൊരു സംഭാവന നൽകിയവർ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അല്ലാ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് അള്ളാഹുവെ അങ്ങനെ ഒരാൾക്കും വരുത്തല്ല അല്ലാത്തോടുകൂടെ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ മരണം വരെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ ഒരു സ്വതക്കയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് നൽകണേ അല്ലാ മാരകമായ വല്ല രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷനോട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പെടുത്തണം എന്ന വസീയത്തോടുകൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ സമദ് സാഹിബ് പൂക്കൂട്ടുലവറുകൾ നമ്മുടെ ഈ മഹനീയ സദസ്സിന് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നാസറായി ഷിഹാബദങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരുടെയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നാസറായി ഷിഹാബദങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകും എല്ലാവരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ അവറുകളെ അധ്യക്ഷന് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله إلى كافة الخلق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أهل أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العلي العظيم ആദരണീയരും ബഹുമാനീയരുമായ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ ആസനസ്ഥരായ ബഹുമാനീയരായ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് മഹാനായ ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്നേഹനിധികളായ പണ്ഡിതന്മാർ കാരണവന്മാർ യുവാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സഹോദരിമാർ ഞാൻ ആരുടെയും പേരെടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കാത്ത ധനാത്രമായി കാണരുത് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർക്ക് ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം വേദിയിൽ വരുന്നത് വരെയുള്ളൊരു സമയം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ലളിതമായി നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ കടമ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് മഹാനായ ഉസാദ് അവറുകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നേറാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണം ഒട്ടേറെ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളുമായി ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാടിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒത്തുകൂടിയ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും നേരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ 
പ്രതിസന്ധികൾ പ്രയാസങ്ങൾ രോഗങ്ങളെല്ലാം പേറി എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാവുക എന്ന സന്ദേശത്തോടുകൂടി ഈ അനുഗ്രഹീതമായ മജ്ലിസിൽ വന്നണഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കുതിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് പലരും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ശാരീരിക മാനസിക വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു തരണേ തമ്പുരാൻ മരണം ഒടഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുനാഥന്മാർ ബന്ധുക്കൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരെയും ഉസ്താദടക്കമുള്ള മഹാന്മാരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാൻ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് പുറത്തു തന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ആമുഖത്തിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ അത്താണികളൊക്കെ നട്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗണത്തെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ആത്മീയമായി നമുക്ക് നേതൃത്വം തന്നിരുന്ന പ്രഗൽഭരായ കണ്ണികൾ പോലും നട്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുക തൊട്ടടുത്ത് നട്ടപ്പെട്ട അത്തരം ആത്മീയ നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖരാണ് അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ ഷേഖുന ബാപ്പട്ടി ഉസ്താദും ചെറുവാളി ഉസ്താദിനെ പോലുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഗരിമയിൽ ശോഭിച്ചിരുന്ന മഹാന്മാരായ സമത്ത കേരള ജമയ്യത്തുലമയുടെ മഹാപണ്ഡിതന്മാരിൽ അടുത്ത കാലത്ത് പല പ്രമുഖരും നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു അടിക്കടിയുള്ള ഈ പണ്ഡിത മരണം ഇൽമിന്റെ ഉയർച്ചയാണ് അത് കാലാന്ത്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസഫ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിസന്ധി പൂർണ്ണമായ ഒരു ഭാവിയാണ് നമ്മൾ മുമ്പിലുള്ളതെങ്കിൽ ആ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാൻ അവർ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്ന പ്രാവർത്തികമാക്കി തന്ന മാർഗമാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് സമർപ്പണം ചെയ്യുക എന്ന മഹത്തായ പ്രവർത്തനം ആ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൗത്യമെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർ തന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നീക്കി വെച്ചത് തന്റെ സമ്പാദ്യം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ ആ മഹാമനീഷിയോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രകടമാക്കേണ്ടത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ഗുണം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ യുവ പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ കേൾപ്പുറ്റ ഒരു തലമുറയെ ധന്യമായ മാർഗത്തിലൂടെ വാർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സ് സന്തോഷിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ല അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അവിടുത്തെ പ്രിയം പിടിച്ചു പറ്റാൻ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രയാണത്തിൽ അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നത് സ്ഥാപനത്തിന് പണം കൊടുക്കുകയും സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദിനോട് നമ്മുടെ കടപ്പാട് നിറവേറ്റി എന്ന് നമുക്ക് സായുജ്യമടയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് കേവലം വാചകങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ള സ്നേഹപ്രകടനം നടത്തുന്നവരാണ് എന്ന് വിധി എഴുതപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരത്തി പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നേരത്തെ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരോടും ഓരോ സംഖ്യ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നൽകാൻ നെയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് തൊയ്യു പൈസി നേരത്തെ എന്നോട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദ് ഹൈദർലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ആ വിവരം നിങ്ങളോട് ഊന്നി പറഞ്ഞു എന്നും നേരത്തെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനവർകൾ വിട പറഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തെ ഒരു കൈ സഹായിക്കുക എന്നത് കാലം നമ്മിൽ ഏൽപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു ദൗത്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇതിലപ്പുറം മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല മഹാപണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ പകരക്കാരായി അവരോളം എത്തിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ പാത സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കേൾപ്പുള്ള ഒരു നില വളർന്നു വരണം ആ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് നിർവഹിക്കുന്നവർ അവരാണ് സമൂഹത്തിന് ദിശ നിർണയിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല മഹാനവർക്ക് കാണിച്ച മഹനീയമായ മറ്റൊരു പാതയാണ് തസോഫിന്റെ ആത്മീയതയുടെ പാത മലിനമായ മനസ്സുകളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം തന്നെ തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് വാക്ക് കൊണ്ട് നോട്ട് നോക്കാൻ നോട്ടം കൊണ്ട് വാക്കും നോക്കും മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചികിത്സ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചില വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മനോഹരമായി സമാധാനം പകരുന്ന
അവരെ കാലം സ്മരിക്കും സമൂഹം ശരിക്കും അനുഭവിക്കും തസൌഫി എന്ന് പറയുന്ന ശാഖ ശരിക്കും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകളെ മൊത്തത്തിൽ സംശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് മഹാന്മാർ അതേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ സംസ്കരിക്കുന്ന വിവിധ ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൈജ്ഞാനിക ശാഖയാണ് ശരിക്കും തസൌഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തസ്കിയത്തുൽ നുഫോസ് മാത്രമല്ല അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ വളരെ വ്യക്തമായി സംശുദ്ധീകരിക്കും സ്വഭാവ സംസ്കരണത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് തസൌഫ് അത് മാത്രമോ ആ നിർവചനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നവർ അന്തിമമായ വിജയം നേടത്തക്ക വിധം ഒരു മനുഷ്യനെ ഉള്ളും പുറവും സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ഉള്ളും പുറവും ശരിക്കും തെർബിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തഴമീർ എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ശരിക്കും അവനെ ഇമാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് നന്നാക്കുന്ന ഒരു മഹനീയമായ പാഠശാല അതാണ് തസോഫ് കൊണ്ട് അർത്ഥം വെക്കുന്നത് പൂർവകാലത്ത് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബാകുന്ന ചരിത്രം പറയുന്നു അന്ന് സൂഫി എന്ന പദപ്രയോഗമില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അന്ന് അവർക്ക് സ്വഹാബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് താബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് സാഹിതീങ്ങൾ അഥവാ സുഹാദ് എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു അബ്ബാദ് എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു സൂഫി എന്ന പദപ്രയോഗം പിൽക്കാലത്താണ് സമൂഹത്തിന് നടപ്പിൽ വരുന്നത് എന്ന് ചരിത്രം പറയും ഇസ്ലാമിന്റെ താരീഖ് പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ഈ സൂഫി എന്ന് പറയുന്ന പദം അത് സഫാ എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ അള്ളാഹു സുബാനോത്തര മനുഷ്യനെ ഇസ്തഫാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കടഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപമാണ് ആ സഫാഇൽ നിന്നാണ് സൂഫി ഉണ്ടായത് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയും മറ്റൊരു വീക്ഷണത്തിൽ സൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന രോമ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് കൊണ്ട് സൂഫി എന്ന പേര് വിളിക്കപ്പെട്ടു എന്നും രേഖപ്പെടുത്തി കാണും മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ സഫു എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് സുഫത്തിന്റെ അഹലുകാർ എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ സുഫിൽ നിൽക്കുന്നവർ എന്ന അർത്ഥത്തിലെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ആ പദത്തിന്റെ നിഷ്പത്തി ഉണ്ടായി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവരുണ്ട് എന്താവട്ടെ ഈ പേര് സമൂഹത്തിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടത് ഹിജ്ര ഇരുന്നൂറുകൾക്ക് അടുത്താണ് എന്ന് ചരിത്ര രേഖയിൽ കാണാം അതിന്റെ മുമ്പ് ഈ സൂഫി എന്ന പേര് വ്യാപകമായി സമൂഹത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആത്മീയതയുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതേ കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ഇത്തരം മഹോന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് സൂഫി എന്ന പേര് പ്രസിദ്ധമായി ഇരുന്നൂറിന്റെ അല്പം മുമ്പാണ് ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് ഈ പദം എന്ന് മാത്രമല്ല എന്നാൽ പേര് വിളിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ശാഖയിലൂടെ ജീവിതത്തെ ശരിക്ക് അള്ളാഹുവിലെ കടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചിറപ്പിലെ കടുത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കരകതമാക്കിയ ഒരു നിര മഹത്വക്കൾ പൂർവ്വഗാമികൾ കടന്നു പോയത് ചരിത്രത്തിന്റെ തുണ്ട് കടലാസുകൾ പരതുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയും ആ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖരിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജീവിച്ച് നമുക്ക് തസൗഫ് എന്തെന്ന് ആത്മീയത എന്തെന്ന് സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മാത്രമല്ല അത്തരം ആളുകളുടെ ചരിത്രം വരുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ജീവിത വിശുദ്ധി കൊണ്ട് ജനസമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ താനം നേടിയ ആളുകൾ അസല് കൊണ്ടും വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹചാരിയായിരുന്ന മഹാനായ അബുബക്കറിന്റെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോ ഭാരവാഹികളോ ആരാവട്ടെ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്മരണിക ആ സ്മരണിക വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും പ്രകാശനം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ആ സ്മരണയിൽ
മഹാനരുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പേരിനെ കുറിച്ചും വിശാല വിസ്തൃതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഒരു മഹാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം നമ്മുടെ സ്മരണിക വാങ്ങിയിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കണം പഠിക്കണം അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴേ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാണത്തിലൂടെ അവരുടെ ഉദ്ധാനത്തിന്റെ ചരിത്രം ഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്മ നുകരാൻ കഴിയും മഹാനവർകൾ മഹാനപ്പെട്ട അബുബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുദ്ദിന്റെ കുടുംബ പരമ്പരപ്പെട്ട ബക്കരി എന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വ പിതാമകൻ മലപ്പുറത്ത് വലിയ പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ശോതാക്കളുടെ പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന മലപ്പുറം വലിയ അങ്ങാടി പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ അന്ത്യവിഷം കൊള്ളുന്ന അവിടുത്തെ വലിയ പിതാമകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹനാകുന്ന കാദി സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയ പറപ്പൂർ തെക്കിൽ ആലസൻ സാഹിബ് എന്ന വ്യക്തി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മഹാനവരുടെ കുടുംബ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ശുഹദാക്കൾ അന്ത്യവിഷ്ണം കൊടുത്ത മലപ്പുറത്തെ പള്ളി അറിയാമല്ലോ അവിടെ കാതിയായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയ മഹാനവരുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെ രമ്യമായ പരിഹാരം ഈ ജനസമൂഹത്തിന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഹടാത് ആകർഷിച്ചു ആകർഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വീടും സ്ഥലവും നൽകി താമസിപ്പിച്ചു താമസിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വീടും സ്ഥലവും നൽകി താമസിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എടുത്ത കാതിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞീൻ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഉസാദിന്റെ പിതാവിന്റെ പിതാവ് ഒരു കുഞ്ഞീൻ മുസ്ലിയാർ ഉണ്ടായി ആ കുഞ്ഞിൻ മുസ്ലിയാർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കുട്ടിരായിരുന്നും സൈനുദ്ദീൻ എന്നും പേരുടെ രണ്ട് മക്കൾ വിശദമായി ആ ചരിത്രം നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ സ്മരണികയിൽ മനോഹരമായി അതേ കുറിച്ച് ലേഖനങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ച കാതിയുടെ ഈ രണ്ട് മക്കളിൽ സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിയാർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഭീമനാട്ടേക്ക് മാറി താമസിക്കുകയും അതേ സമയത്ത് കല്ലടി മൊയ്തു സാഹിബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഇവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു കുട്ടിരായി മുസ്ലിയായി ഇവിടെ താമസിച്ചു പറപ്പൂർകാരനായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ പിന്നീട് കാവിയായി പിതാവിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി അദ്ദേഹത്തിനൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞീൻ മുസ്ലിയ ആ കുഞ്ഞീൻ മുസ്ലിയുടെ മൂത്ത പുത്രനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്മരണ പുരുഷനായ ബഹുമാന്യനായ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പരമ്പര സൂചിപ്പിച്ചത് പണ്ഡിത പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ ജനസമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം നേടിയ കാതിസ്ഥാനം വഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അറിയാം ജനസമൂഹം ഒരാളെ കാതിയായി അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു അംഗീകാരം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പ്രദേശത്ത് അന്യ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് കാതിയാക്കണമെങ്കിൽ അത്ര വലിയ ആത്മീയമായ ചൈതന്യവും പാണ്ഡിത്യവും ജനസമ്മിതിയും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ജനസമ്മിതിയുള്ള പണ്ഡിതന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ കാതിയായി ആ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട മഹാനായ കുഞ്ഞീൻ മുസ്ലിർ എന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ ജനിച്ച പുത്രനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്മരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആത്മീയ പ്രഭയായ ഷെഹുന ബാപ്പട്ടി ഉസാദ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പാരമ്പര്യ വഴിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത് പണ്ഡിത വഴിയിലൂടെ പാണ്ഡിത്യമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അടിത്തറ ഇൽമാകിന്റെ നൂറ് കൽപ്പുലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള തസോഫിന്റെ മാർഗം അള്ളാഹു സുബാന അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതുവഴി ആ പ്രഭയിലൂടെ ജനസമൂഹത്തെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും അത് ഇസ്ലാമിക ദർവത്തിന് വേണ്ടി അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും കേവലം ജീവനോപാധിയാക്കി മാറ്റുകയല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ശരിക്കും പള്ളി ദർശനം ഓതി പഠിച്ചത് പള്ളി ദർശന്റെ പ്രാധാന്യവും കൂടി നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ആലി നിങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന പഴയകാല സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറയാകുന്ന നമ്മുടെ പള്ളി ദർശകൾ കൃത്യമായി ഓതി പഠിച്ച് പുതുപ്പറമ്പിലെ കരിഞ്ചാപ്പാടി മൊയ്തീൻ കുട്ടിസ്മിതിയുടെ ദർശൻ പഠിച്ചു കരിഞ്ചാപ്പാടി മൊയ്തീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയുടെ പഴയകാലത്തെ പ്രോച്ചല പണ്ഡിതനായി ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ പഴയകാല ആലി നിങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അതുപോലെ ഊരകം കുഞ്ഞു മുസ്ലിയ ചെറുശോല കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയ ഒടക്കൽ മൂസാൻ കുട്ടി മുസ്ലിയ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇൽമ കരഗതമാക്കി കേവലം ആത്മീയ ഭാവം നടിച്ചുകൊണ്ട് ജനസമൂഹത്തെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ജാടകൾ കാണിച്ചതല്ല ഇൽമ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ദീൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കാണിച്ച
ചികിത്സകൾ രണ്ടു തരമുണ്ട് ലാൽവീയമായ ചികിത്സ അതേ സമയത്ത് മറ്റുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ചികിത്സകൾ പിന്നെ വിഭജിക്കപ്പെട്ട അലോപതിയും ആയുർവേദവും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ശാഖോപശാഖകൾ പക്ഷെ ആത്മീയ ചികിത്സ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വേറിട്ട് നിൽക്കും ആത്മീയ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് നിഷേധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വസ്തുതയല്ല ആത്മീയമായ ചികിത്സയിൽ മരുന്നുണ്ട് മന്ത്രമുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധതയിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം എതിർക്കുന്നവരുണ്ടാകാം എന്നാൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ രഹസ്യമായി വന്നുകൊണ്ട് ആ ചികിത്സ നടത്തുന്നവരുമുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം ചികിത്സകൾ നടത്തുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവസ്ഥർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചികിത്സ വിജയിച്ചതായി കാണുന്നു അള്ളാഹു അബ്ബുൽ ഇസത്ത് അനുകരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ സ്മരണിക വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സ്മരണിക വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ അതിൽ വായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉസാദിന്റെ അടുത്ത് വന്ന പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ സമ്പത്തുകൾ ധാരാളമുള്ളതായി പലരും പറയുന്നത് പലപ്പോഴും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ ലേഖനം ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂരിയാട് സൈനുദ്ദീൻ ബാക്കവി എഴുതിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ നാട്ടിലെ കൂരിയാട് ഈസ്റ്റുവില്ലൂലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെയും ചെറുപ്പക്കാരിയുടെയും അനുഭവം രണ്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഡോക്ടർമാർ വരെ ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് കൃത്യമായി വിധി എഴുതി രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകൾ അദ്ദേഹം അതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വാങ്ങി വായിച്ചാൽ മതി രണ്ട് കേസുകൾ ഒന്ന് മൂത്രാശ സംബന്ധമായ രോഗവും ഒന്ന് ചെവിയിലുണ്ടായ ഒരു വ്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാതെ സുഖപ്പെടില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ രണ്ട് തവണകളിലായി കൃത്യമായി പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ വിധി എഴുതി ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഉസ്താദിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി പിന്നെ ചെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ വിധിച്ചവർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അനുഭവം പച്ച മലയാളത്തിൽ മനോഹരമായി ആളുടെ പേര് സഹിതം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധമുള്ള മനസ്സ് തെളിഞ്ഞ മഹത്വങ്ങൾ ചിലത് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ തന്നെ ഫലിക്കും ഫലിക്കും ഒരു പക്ഷേ അവിടെ രൂപഭാവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര അത്ഭുതമൊന്നും തോന്നുകയില്ല പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ ചില മനുഷ്യരുണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പടച്ചടപ്പിൽ ആണയിട്ട് കൊണ്ടങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുമതല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല അത് സുഖപ്പെടും എന്നിത്യാദി വാചകങ്ങൾ അവർ മരുന്ന് കൂടാതെ തന്നെ സ്വന്തം നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അപർഹോ പടച്ചടപ്പ് അത് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മെ അറിയിച്ചു മുത്തുനബി തങ്ങൾ അഷറഫ് അൽഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ശരിക്കും സൂഫി എന്ന് പറയുന്നവൻ വേഷം പോരാ ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി സൂഫി എന്ന ജാഡ നടിച്ചാൽ പോരാ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഉള്ളും പുറവും ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് വൃത്തിയായി കുളിച്ചു കൊണ്ടോ ശുദ്ധിയായി കൊണ്ടോ മാത്രമല്ല രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പം വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഗന്ധമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തിരുസുന്നത്ത് ഇത് രണ്ടും ശരിക്കും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം വളരെ സസൂക്ഷ്മം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലസത്തുമായി അടുപ്പം സിദ്ധിക്കുമാ അടുപ്പത്തിലൂടെ പടച്ചടപ്പിൽ നിന്ന് ചില കഴിവുകൾ ലഭ്യമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ അളക്കണ്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒരേ മാനദണ്ഡം കുറിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന കഴിവിന്റെ മഹത്വം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അത്ഭുതം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയുമെന്നാൽ അത്ഭുതം കാഴ്ചവെച്ചില്ല എന്ന് കരുതി ഒരു മഹാൻ മഹാനല്ലാതെ വരുന്നില്ല അത്ഭുതം കാഴ്ചവെച്ചില്ലെങ്കിലും ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിലും മഹത്വക്കൾ മഹത്വക്കൾ തന്നെയാണ് എന്താണ് അവരുടെ സവിശേഷത ഇവർ അള്ളാഹുമായി അടുത്തവരാണ് ഇമാം നവവിത്തങ്ങൾ അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവരുടെ സവിശേഷതയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത വഹും അവർ ഇബാദത്തിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപൃതരാണ് ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗ സമയത്തും അവർ ആരാധനകളിൽ നിമഗ്നരാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും ഭൗതിക ലോകത്ത് അവർക്ക് താല്പര്യക്കുറവുണ്ട് 
ആത്മീയ ലോകത്ത് മുഴുകി നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധനകളിൽ അവർ ഏത് സമയത്തും മുഴുകി നിൽക്കും ആരാധനയിൽ നിമഗ്നരായി ഭൗതികതയോട് വിരക്തി കാണിക്കുന്നവരാണ് ശരിക്കും യഥാർത്ഥ സൂഫികൾ അവർ ശരിക്കും മനസ്സ് തെളിഞ്ഞവരാണ് സഫാ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ ഉള്ളും പുറവും വളരെ കൃത്യമായി യാതൊരു കാപ്പട്ടിയവും ഇല്ലാതെ ശുഭകത്തിന്റെ മുതല പോലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ സംശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച് നല്ല വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞ് കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ബാബുഡി ഉസാദിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കൂ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ യാത്രയിൽ പോലും അദ്ദേഹം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു സാധാരണ യാത്രയിൽ നീണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തമാശകളായിരിക്കും അധികം വിനോദങ്ങളും യാത്രകളും നേരെ മറിച്ച് യാത്രയിൽ പോലും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ തസോഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ നല്ല നല്ല മഹത്വങ്ങളുടെ താരീഖുകൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അത്രേ അദ്ദേഹം യാത്രകളിൽ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു മഹാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് പഠിക്കണം നമ്മൾ അസ്മ ഉൽബദറിന്റെ ഇജാസത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിതാവില്ലെന്ന് അതിന് വലിയ കരുത്താണ് അസ്മ ഉൽബദറിന്റെ കരുത്ത് ചെറുതല്ല അത് വളരെ വലുതാണ് ആ കരുത്തൊരു മനുഷ്യന് ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ പലതും അവന് നേടുവാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല കാതിരിയ തൊരീക്കത്തിന്റെ ഷെയ്ഖായിരുന്നു പക്ഷെ തൊരീക്കത്ത് കൂടുതൽ ഏർപ്പാടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപൂർവമായി ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തനം മാത്രം അതൊരു വഴിയാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് മേലി നടിച്ചില്ല അത് ജീവനോപാധിയാക്കിയില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി സാമ്പത്തികമായി ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും മോഹിക്കാതിരിക്കുക താൻ എത്തിപ്പെട്ട ഔന്നത്യമാർന്ന പദവി ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് സ്വന്തം കാര്യത്തിന് പണമുണ്ടാക്കുക ആ ലക്ഷ്യം തെറ്റിയ പ്രവർത്തനം നല്ല മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം തിരിച്ചു വിട്ടിരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ സ്വതക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂലി കിട്ടുന്ന ഏർപ്പാട് ദീൻ പഠിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ ദീൻ പഠിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സ്വതക്കകൾ നീക്കി വെച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് പലരും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു ഈ ആത്മീയ പ്രഭ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കോടികൾ സമ്പാദിക്കാമായിരുന്നു ആ ആത്മീയ മേഖല അദ്ദേഹത്തിന് ഉയർന്ന് ജനങ്ങൾ അംഗീകാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി വളരെ ഉയർന്നു പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം മുന്നൂറിൽ പരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ടാക്കി ഏതാണ്ട് അത്രയും കുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങിയ മനോഹരമായ സംവിധാനമുണ്ടാക്കി ദാറുഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ദീൻ പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുത്തു അലഹമില്ല അതിനപ്പുറം എന്താ വേണ്ടത് ആ കുട്ടികളുടെ പ്രാർത്ഥന പോലെ എന്താണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രാർത്ഥന വലിമൻ ാണ് <laughs> 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 അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മകൻ എഴുതി വെച്ചത് കൃത്യമായി ഞാൻ വായിച്ചു മഹാനായ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം ശരിക്കും തുടർച്ചയായി മുത്താല ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വഴിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പറയുമായിരുന്നു അത്രേ മിൻഹാജുൽ ആബിദീൻ ശരിക്കും തസോഫന്റെ മനോഹരമായ വിവരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആത്മീയതയുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്ന മനസ്സിൽ കൊളുത്തി വെക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ നിരന്തര പാരായണമാണ് എന്നെ വടിക്കത്തിച്ചത് എന്ന് ഉസാദ് പറഞ്ഞുവെന്ന് മകൻ പറയുന്നു ആ പിതാവിന്റെ പാതയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ബാഹുദയും മനോഹരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അദ്ദേഹമാണ് നുസാദിന്റെ അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ളത് അദ്ദേഹമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ തുറന്ന് നിർവഹിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനാവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ വരും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതൂതർ കുറെ സമ്പത്ത് സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടല്ല പോയത് ദീനിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറെ പ്രവർത്തകരെ സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിമിത്തങ്ങൾ പോയത് എന്ന് ഉസാദ് പറഞ്ഞിരുന്നു അത്രേ അതേ വാചകം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഇതിന്റെ അമരത്തിരിക്കുമ്പോ ആ കൈകളെ തളർത്താതെ നോക്കി ആ കൈകൾക്ക് കരുത്ത പകർന്നു കൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹായികളും സഹകാരികളുമായി മാറേണ്ടത് ഈ കൂടി നിൽക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇമാ
മിനാജുലാബിദീനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഈ തരത്തിൽ എത്തിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇമാം ഒസാലി റാമുഖിലേക്ക് തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂഫിയാക്കളെ കുറിച്ച് ഇന്ന മഹത്തുക്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനക്കവും അടക്കവും അവരുടെ ആന്തരിക പ്രവർത്തനത്തിലും ബാഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിലും ഉള്ളും പുറവും എവിടെ നോക്കിയാണ് ശരി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരുടെ പ്രവാചകത്വ വിളക്കിന്റെ പ്രഭയിൽ നിന്ന് കത്തിച്ചെടുത്ത ആ പ്രഭ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവരുടെ ഹരക്കാത്തും സക്കനാത്തും മുഴുവൻ പ്രവാചകത്വ പ്രഭയിലെ പ്രകാശം നോക്കി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എങ്ങനെ ഇടപെടകണം എന്നൊക്കെ സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അനക്ക അടക്കങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ ഉമ്മത്തിന് കൃത്യമായ രൂപരേഖ തന്നുകൊണ്ട് കടന്നു പോയ മഹാനായ അഷറഫ് മുഹമ്മദ് ആ തിരുചര്യ ശരിക്കും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ആ തിരിച്ചറിയ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയവർ അവരാണ് സൂഫിയാക്കൾ ജുനൈദുൽ വാചകമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അറിവിന്റെ ആഴമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുത്തുള്ള വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് ശക്തമാക്കപ്പെട്ടതാക്കപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ സുശക്തമാണ് ആ വഴികൾ പിന്നെ പഠിച്ചു പോവുകയില്ല എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനൈദുൽ ബഹദാദി തങ്ങൾ പറയുന്നു സൃഷ്ടികളുടെ മുമ്പിലുള്ള സകല വഴികളും അടക്കപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ പടപ്പകളുടെ മുമ്പിൽ വഴികൾ അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതരുടെ ആധാരികളെ അഥവാ വഴികളെ ശരിക്ക് പിന്തുടർന്നവരൊഴികെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ കൃത്യമായ മാർഗം അത് നിർബന്ധമായി മുറുകെ പിടിക്കുകയും അടുത്ത സുന്നത്തിനെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുക ആ മാർഗമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ പിന്തുടർന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായി മാറും അത്തരക്ക അത്തരക്കാരെ കുറിച്ച് മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മധുകപ്പന്റെ ഇമാം ഷാഫി റാമഹുലേക്ക് തങ്ങൾ ഈ സ്വഭാവം പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ വിളക്കാകുന്ന പ്രഭയിൽ നിന്നും തീപ്പന്തം കത്തിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ അഥറുകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് റസൂർലാഹി തങ്ങളുടെ ആധാരങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് സുന്നത്തുകൾ എപ്പോഴും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ തൊലീക്കിലൂടെ ശരിക്കും മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഗുണത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇമാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഷെയ്ഖ് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ ഉദ്ധരണി കാണാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രം അവരാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമാകും ആ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടലും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കലും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യാം അവർ എല്ലാത്തിനും റഹിസുല്ലാമറായി മാറും നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും പരിഹരിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ അവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് അത് പരിഹൃതമാക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന കഴിവാ കാരണം അള്ളാഹുവിന് അവർക്ക് ഭയവുമുണ്ട് പടച്ചിറപ്പിനോട് മഹബത്തു മഹബത്തു അത് രണ്ടും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില സിദ്ധികൾ അള്ളാഹു കൊടുക്കും അത് ആത്മീയമാണ് അതിനെ നിഷേധിച്ചിട്ട് ഫലമില്ല അങ്ങനത്തെ മഹത്വക്കളെ കുറിച്ച് താരീഖ് ഇഷ്ടം പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന മേഖല അത്തരക്കാർ അമുസ്ലിങ്ങളോട് പോലും സൗഹൃദം പങ്കിടാൻ ഈ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുക എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരെയും തന്റെ ചാരത്ത് ചേർത്തി നിർത്തുകയാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നിർവഹിച്ച സൂഫിയാക്കളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രഭ ഇന്ത്യയിൽ പരത്തിയത് മുഴുവൻ ഇത്തരം സൂഫിയാക്കളാണ് ആയുധ ബലം കൊണ്ടോ ആൾബലം കൊണ്ടോ കെട്ടിപ്പെടുത്ത മതമല്ല നമ്മുടെ മതം സൈനിക ശക്തി കൊണ്ട് ലോകത്ത് വെട്ടിപ്പിടിച്ച മതമല്ല നമ്മുടെ മതം നമ്മുടെ മതം ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് സൂഫിയാക്കൾക്ക ആലിമിയങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മജിൽസുകൾ മദാരിസുകളും മസാജിദുകളും മജാരിസുകളുമാണ് ദീനിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ആ മജാരിസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ സൂഫിയാക്കളുടെ മജിൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉസാദിന്റെ മജിൽസിനെ കുറിച്ച് എത്ര പേർ കാൽവിയ പ്രഭവായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജനങ്ങളെ അവർ ദീനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി 
رجالل فکر و دعوا انہا تندے کے رندہ تل اندے گھنڈا پر خلپ بندی دل ماری لالا ارنا ابو اللسن علی ندوی صحیح وڑنے منوخر مائی ریکا پڑتی وچو اوثو العالم نے کرچ اوثو العالم نے علمی پرفیہ کرچ دے دن علمی ریدی کرچ پرنے واجہ کتل دیکھا مرنو وکان یحضر مجل سخونہ ومن سبعین الفن یڑو بدن آئی رہ مالک لہ دے دن مجل سلوائر مائر یڑو بدن آئی رہ مالک لہ دے دن مجل سلوائر وَأَسْلَمْ عَلَى يَدَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ مِنَ الْيَحُودِ وَالنَّسَارَ ایہ آئیرت الفرم جودہ کرائیس طبع سبوخت الفتے آلکا الاسلام لے کر دیتن لے کئک کڑنو ونو ادھو پر بھوڈنا ما ادھو سمبت ونی یوگی چدو گونڈا اللہ آلمی یا پربو گونڈا ماتر ما سینی کے شکی ونی یوگی چدو گونڈا اللہ آورد چی آورد چیوڑا اڈی ترین برین دا کرتی مائی آلمی یا پربا سموکت نے منسل اندا منسل ایک من القلب الى القلب کانم بڑے کے دنے بڑا چرب نور میں پکنے پر بھائیار دا سبا افضلکم ننگل لیٹو اندنے ونارا ایلا کانم بڑا دنے ننگل کا بڑا چرب نور میں برو رؤیت لدنے ننگل کا بڑا چرب نور میں اللہ نور میں منشہ نے کنڈا اللہ دیتے لڑا تالی پسر میں میرے نال اللہ کے منور میں پکنے اور کرتی مائی سبا Indonesia Nelayan sahaja sih semua orang itu Ibrahim Anwar ikut ini. Walau pada ini dengan kalian kerja cukup untuk anda orang Muslim Sri. Ah Muslim Sri, orang itu bersam kana dah yang terakhir umbaran Sri. Sri yang kana ni alat alat kepada dia Allah sahaja mana sih semua orang itu kita tidak. Annye sahaja ini orang bil. Abad ini dia orang Musa ini orang dari sahaja. Ussah ini korang cari mana yang ada yang itu. Ia berada pada usaha dari orang yang cody kan diri mana itu, orang orang yang kuti amusri orang yang kuti berada pada. Ah amusri ini adalah bandar kalau usaha ini terbang pada usaha ini terbang pada karya kalau berjauh mahu nama itu usaha itu itu. Para puri itu pada usaha ini orang karya berjauh pada usaha itu. Kriti mahu yang berjauh pada jauh itu, awal pointe. Ah lekan itu lebih diri kita itu, nallah usaha dari kalau suji pichat orang orang ini. Binti kandan malida mukalil, cendana ninggal per beli cial, ninggal beli kena udeshi kena ala beri indau. Terak kriti mai da parai, nallah nukan ninggal, ibade ini da parai. Awal ini lelai malai udah mukal bahagut asri, awal ini keteranya beri, ibade ini ganesho beri, paranya boleh beka mangga otu boi. Usaha dua barangnya, adik Malaysia dan Mughal itu kiri perlu beli cepol, beri mullen gitu lalu pergi kerana kita isteri beli gitu, abang abang ni rasa perut dia kundu bandu cinti kanan ni. Jadi ada gelap hari malam, kita ni beri surat Quran dari cikun dan damlo dari kulla ya alam umum ke samawa ti wal ardil ayba illa Allah. Allah kebel lah di bumi kita yang ada di daratan mu ayba ini beri dahulu lah. Adr sekarang yang pada cerap benar lah, dah macam orang kumari. Allah kebenda perisut tu Quran dan nampar jaga iman. Yang mana ada perjalanan untuk desa mandan. Allah kebenda perisut tu Quran dan bishem perangin turun ke ladang sahut desa mandan. Adanya perut dek biar kian engal kundu bokum berada na bagaikan mandang dengan itu. Ia ayat ini arta dalam ini guru mana ayat ini perisut tu Quran ini langgan ini. Perbaja dengan marah kecilnya kari engal beli perut dikurung ke mandang perangin. Allah kebenda ada nana sampai kita kari mari ini mandang perlu sattya mana sah. Percaya orang yang mana sila kerana mana aku lah ya ilmu dari ke istiqra istiqlalan. So dengan mana ya arku Maria ni kerjilah ini adil arta mulu. Wa ilma ihat wa dimbi kulil maklumati illa Allah. Illa ilmu galum. Ii perbincangan tawala yang cerita segala ilmu galum. Orang ni bandar ini kurang ada so dengan mana ini mudah mana algal kumre kasih Maria ni kerjilah. Wa ammal mu'jizat wal karamat fahasulat bi ilam illa gilil anbiya'i wal awliya'i Anbiya'a kalkum awliya'a kalkum mu'jizatum karamatum pada charab arri chukudu kandari luda sambhavi kandara Allah kibin anda arri chukudu tum orayu saadina pol nalgal kandara Angana tenna pari fahasulat bi ilam illa gilil anbiya'i wal awliya'i illa istiqlalan sodandara malla Sodandara maa ita allah Allah agar kita rindu mudah mana rindu mana dia makcik sahaja dalam ayat ayat mana nama kita visusi kini liya Allah agu orang itu awalnya matra me hariu yang mana pergi dari tam awalnya hari itu juga dengan mana anda adi makluk kalbu dalinya adi makluk kawan anda arsil nukicilah karya kalau baikkan kerjim 
അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അറിശിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് നോക്കി വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രഗൽഭരായ മഹത്വകൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അത്തരം മഹത്വക്കൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി കണ്ടു പറഞ്ഞാൽ എന്തത്ഭുതം അത് വഴിബല്ലാഹു ചിലർക്കെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്നതിന് അർത്ഥമല്ലത് സൂറത്തുലുക്കുമാനിലെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ കൃത്യമായി അകല സുന്നത്തിന്റെ വിന്ദാധാരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വിടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവിടെ കൃത്യമായി പടച്ചടപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ പടച്ചടപ്പിനും മാത്രമേ അറി അറി ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്കും അറിയില്ല ഹദീദിലാഖോലുകളെന്ന്ാഖോലുകളെന്ന്ാഖോലുകളെന്ന്ാഖോലുകളെന്ന്ാഖോലുകളെന്ന്ാഖോലുകളെന്ന്ാ
അപ്പൊ അത്തരം മഹത്വങ്ങൾക്ക് പടച്ചടപ്പ് സ്വതസിദ്ധമായ സവിശേഷമായ കഴിവ് എന്തിനധികം ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാം ഈ പറപ്പൂരിലെ ബാങ്കിലെ ഖജനാവ് നട്ടപ്പെട്ടു പോയി പറപ്പൂരിലെ ബാങ്കിലെ ഖജനാവ് കളവ് പോയി ഖജനാവ് കളവ് പോയിട്ട് ഉസ്താദ് ആ ലേഖനം എഴുതിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ ലേഖനം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഞാനത് വിശദീകരിക്കാത്തത് എല്ലാം പറഞ്ഞ പിന്നെ സ്മരണികൾ വാങ്ങൂലോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ സ്മരണികയിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറപ്പൂരിലെ ബാങ്കിലെ ഖജനാവ് കളവ് പോയി കളവ് പോയി അത് കളവ് പോയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഒരാളെയും കൂട്ടി തോണിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാ സഞ്ചരിക്കാൻ കാരണം അന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ സി ഐ വന്ന് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇൻസ്പെക്ടർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വന്നുകൊണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കളവ് പോയിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടാതിരുന്നാൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സ്വർണവും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ഒക്കെ അതിലുണ്ട് ഖജന ഒന്നിച്ച ഉസാദ് ഒരാളെയും കൂട്ടി തോണിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ആ പൊഴയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഒരു സൈഡിലെത്തിയപ്പോ തോണി സൈഡാക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കോലെടുത്ത് കുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളെ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവിടെ മുങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ആ ഖജനാവ് കിട്ടിയെന്ന് അതെങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ അല്ലല്ലാതെ വൈബറിയില്ല പിന്നെ പുഴയിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഈ സാധനം എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന്റെ ആണി രേഖ കൃത്യമായി പഠിച്ച ആവശ്യം ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലതും പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ ഔദ്യോഗികമായി ബാങ്കിൽ നിന്ന് പോയ സാധനം സി ഐ വന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തോണിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മുങ്ങിയാൽ കിട്ടുമെന്ന് കൃത്യമായി പറയണമെങ്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ അതിനപാരമായ ഒരു സിദ്ധിയും കഴിവും തന്നെ വേണം അത് അള്ളാഹുവിനോട് അടുത്ത വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് പടച്ചിറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ സിദ്ധിയാണ് അവർ രോഗമറിയും അവര് ചികിത്സ അറിയും അവർ ആധുനികവും അറിയും അല്ലാത്തതും ഒക്കെ അറിയും ഒറ്റപാലത്ത് ഏതോ ഒരാൾക്ക് ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി ഹാർട്ട് പ്രഷർ ഹാർട്ടിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോ ഹൃദ്രോഗി വന്നപ്പോ അയാൾക്ക് ഉറുക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല നൂല് കൊടുത്തിട്ടില്ല വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ മൂന്ന് പാക്കറ്റ് ബലൂൺ വാങ്ങിയിട്ട് ഊതി വീർപ്പിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പാക്കറ്റ് ബലൂൺ വാങ്ങിയിട്ട് ഊതി വീർപ്പിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ മൂന്ന് പാക്കറ്റ് ബലൂൺ ഊതി പൊട്ടുവോളം ഊതി വീർപ്പിച്ചപ്പോൾ ആളെ പ്രശ്നം തീർന്നു ഹാർട്ടിന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നു പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ അപ്പൊ എല്ലാ ചികിത്സയും അവർക്ക് ആത്മീയം അറിയും അവർക്ക് ഭൗതികം അറിയും അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയും അവരെ നമ്മൾ കേവലം ചെറുതാക്കരുത് ഇത്തരക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അവര് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ശരി അവർ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കും ആ നേട്ടത്തിന്റെ മഹോന്നത ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹനീയമായ സ്ഥാപനം മരണപ്പെട്ട് പോയി കൺമുന്നിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞിട്ടും ഈ സ്ഥാപനം ഇപ്പോ കൃത്യമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യാതൊരു തരത്തിലും ഇന്നേ വരെ ബാധ്യതകൾ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ സൂചിപ്പിച്ചു സൂചിപ്പിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ബാധ്യതകൾ വന്നില്ല മഹാനായ ഉസാദവർഗൽ നടത്തിയ വഴിയിലൂടെ ഈ സമൂഹത്തെ ശരിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ടീം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ കൈയച്ച് സഹായിച്ചു എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ സഹായാസ്ഥം ലഭ്യമായി കൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതുവരെ നടന്നു ഇനിയും നടന്നു പോകണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന ആളുകൾക്ക് മരണശേഷവും അള്ളാഹു ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ അവർ ചെയ്ത സേവന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മഹിതമായ വഴിയിലൂടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പാത വിരിച്ചു കൊടുത്ത നിരന്തരമായ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ മരിച്ചിട്ട് പോലും അവരെ പടച്ചിറപ്പ് കൈവിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് മരണാനന്തരം കൈവിടാത്തത് ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്ത സൽപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മഹത്വം അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബാകുന്ന അഷ്റഫ് ഉൽഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ സ്വല്ലാഹുലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലഭി തങ്ങളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹുബ് കാണിക്കുക അത്തരം ആളുകൾക്ക് അപാരമായ കഴിവുകൾ പടച്ചിറപ്പ് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടത് സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തികമായി ഒന്നും ഉസ്താദ് മോഹിച്ചില്ല സാമ്പത്തികമായ മോഹം ഉസ്താദിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൂടത്തായ കൊലപാതകം ജമാഴത്തായിട്ട് കൊന്നത് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ വേറൊന്നുമല്ല ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് സൈലൈഡ് കൊടുത്ത് കൊന്നത് എന്തിനാ ഒറ്റ കാര്യത്തിന് ഈ ഒറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വേറൊന്നുമല്ല സമ്പത്ത പ്രശ്നം സ്വത്താണ് പ്രശ്നം സ്വത്തിന്റെ പേരിലാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ മക്കളെ പിഞ്ചു കുട്ടികളെ ഒക്കെ സൈനൈഡ് കൊടുത്ത് കൊന്നിട്ടുണ്ട്
കേവല അടിമ മാത്രമായിരുന്നു കേവല ഒരടിമ അസത് ഗോത്രക്കാരനായ അടിമയുടെ ചരിത്രം താരീഖലിന്റെ സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം അടിമയായി അടിമത്വത്തിന്റെ ഭാരം പേര് ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഒരടിമയായി ആ പാവം അടിമയെ മഹാനായ സിദ്ദീഖ് അക്ബർ റതി അള്ളാഹു തനക്ക് മോചന ദ്രവ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വാങ്ങി സിദ്ദീഖ് അക്ബർ തങ്ങളെ സ്വതന്ത്രനാക്കി ഒരുപാട് അടിമകളെ വാങ്ങി സ്വതന്ത്രനാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ബിലാൽ മുഹദ് റതി അള്ളാഹു തനക്കുവിനെ പോലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ക്ലേശം അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് പിന്നോക്ക വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവരെ തന്റെ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി സ്വതന്ത്രരാക്കി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട മഹാനാണ് സിദ്ദീഖ് അക്ബർ തങ്ങൾ ആ മഹാനവർ വാങ്ങി അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതൂതർ ഹിജറ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സൗരഗുഹയിലെ സഹായിയെ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തു കൊടുത്ത ആമുരുബൻ ഫഹിറയെ ചരിത്ര മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആട് മേച്ചുകൊണ്ട് അവിടേക്കുള്ള വഴികളിലെ കാൽപ്പാടുകൾ തീർത്ത് ആ കാൽപ്പാടുകൾ മായിച്ചു ആടുകളെ കൊണ്ട് ശത്രുക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടു പേര് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുള്ള വിവരം കിട്ടാതെ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ അങ്ങാടിയിൽ പോയി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം വന്ന് വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കാലടിപ്പാടുകൾ മായിക്കാൻ ആമുരുബൻ ഫഹിറ സഹായിച്ചിരുന്നു ചരിത്രകാരന്മാര് പറയുന്നു ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് ും ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെയും സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ട് കൽപ്പാടുകൾ സേവന സജ്ജനായ നബി തങ്ങളുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച സ്വഹാബിക്ക് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം നോക്കു നിങ്ങൾ ബദറിൽ പങ്കെടുത്തു ഊഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ബദറിലുമുണ്ട് ഊഹത്തിലുമുണ്ട് തന്റെ സേവനം അദ്ദേഹം ഭീർമഹുനാ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ച് ശത്രു തന്നെ പറയുന്ന വാചകം ചരിത്ര പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നതിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നതിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട് വീഴുമ്പോ ആകാശത്തേക്ക് അങ്ങ് ഉയർന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു ആകാശത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഉയർന്നു പോകുന്നു ഒരു സ്വഹാബി യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിച്ചു വീഴുമ്പോ ആ ശരീരത്തെ പടച്ചറപ്പ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ആകാശത്തെ കണ്ടു ഭൂമിക്കും അയാൾക്കും ഇടയിലാണ് ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അയാൾ ആകാശ ലോകത്തേക്ക് ഉയർന്നു പോയി അതിനുശേഷമോ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ നേരെ ഭൂമിയിലേക്ക് വെച്ചു പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ താരീഖിൽ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം കബറടക്കാൻ കിട്ടിയില്ല ഖബറടക്കാൻ കിട്ടിയില്ല ഭൂമിയിലേക്ക് വീണുന്ന ഒരു അഭിപ്രായം ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു പോയി എന്ന മറ്റഭിപ്രായം ഉറുപത്തൊമ്പത് സുബൈർ റതി അള്ളാഹു തനക്ക് പറഞ്ഞ വാചകം മറമാടി അപ്പോൾ മരണാനന്തരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരം പോലും ശത്രുക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകാൻ അവസരം നിഷേധിച്ചു കൊണ്ട് പടച്ചറപ്പ് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു ചിന്തിക്കും നിങ്ങള് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആത്മീയ പ്രഭ കൊണ്ട് പടച്ചറപ്പുരെ കടുക്കുമ്പോൾ അനിതര സാധാരണമായ ആത്മീയ പ്രഭ കൊണ്ട് അള്ളാഹുറബുല്ലത്തിന്റെ സഹായം ഏത് തരത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നത് അചിന്തനീയമാണ് അതാണ് തസോഫിന്റെ ലോകം അതാണ് ആത്മീയതയുടെ ലോകം ആ ആത്മീയത തേടിയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ തീരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനക്ക് വേണ്ടി ആ ആത്മീയതയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം കാംക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആത്മീയതയുടെ പ്രഭ പരത്തുന്ന ഒരു സംഘം വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സുന്നത്തുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിലേക്ക് സമൂഹത്തെ അടുപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരം സൂഫിയാക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അല്ലേ ഈ പ്രവാചക സ്നേഹം ആ ദീനിയായ ഒരു മഹബത്ത് നമ്മുടെ കൽപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും 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 മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുരിശിലേറ്റം പോലെ തന്നെയും എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള പരിശുദ്ധ മക്കയുടെ അതിൽ കിടക്കുന്ന അഥവാ ഹെറമിന്റെ അതിർത്തിയിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഹെറമിന്റെ അകത്താണെന്നും അല്ലെന്നും പറയുന്ന പ്രദേശം എന്താവട്ടെ ആ തന്നെയും എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഇന്ന് ഹെറമിന്റെ പുറത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് മഹാനവരുടെ മയ്യത്തവർ എത്ര ക്
ആ സ്വഹാബിയെ കൊല്ലുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവരുടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ നീ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ സുരക്ഷിതനായി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിത്രവധം ചെയ്താൽ നിനക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ നിന്റെ തടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവസരം തന്നാൽ നീ അംഗീകരിക്കുമോ ചോദ്യം അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ പോയി നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് ദുന്യാവിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധത്തിന് ദൂതർക്ക് ഒരു ചെറിയ മുള്ള് തറക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ നിസ്സംശയം ഞാൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒരിക്കലും മാഹുഹിപ്പു എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല മാഹുഹിപ്പു എനിക്കത് ഇഷ്ടമേ അല്ല മഹാനവരുകൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിശ്ചയ ദാർഢ്യത കണ്ടപ്പോഴാണ് ശത്രുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപത്ത് പോലും സുബൈറ പോലും പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അബു സുഫിയാൻ പോലും പറഞ്ഞു അബു സുഫിയാൻ പറഞ്ഞ വാചകം ഒരുപത്ത് അതിന് തുല്യമായ വാചകം വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബു സുഫിയാൻ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളുടെ സ്വഹായപത്ത് മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാളും ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ മഹാനായ സ്വഹാബിയെ കുരിശിലേറ്റിയ വിവരം അദ്ദേഹത്തെ കൊന്ന വിവരം അദ്ദേഹം മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹുവെ സന്ദേശം നബിത്തങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബി ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം പ്രബോധനമാണത് ഞങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഈ ശത്രുക്കൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ നീ നബിത്തങ്ങളെ അറിയിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതൂതർക്ക് വിവരം കിട്ടി മക്കയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് നിറക്കിയിട്ട് മറവ് ചെയ്യാൻ പോലും ആളില്ലാതെ ഒരു പക്ഷെ ആ മയ്യത്ത് കഴുകൻ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ കുരിശിൽ കിടക്കുകയാണ് ഒരു മരത്തിന് മേൽ കിട്ടിയിട്ട പോലെ കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ മയ്യത്ത് ഇറക്കാൻ പോലും ആളില്ല പരിപാലിക്കപ്പെടാൻ ആളില്ലാത്ത മയ്യത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ വിവരം കിട്ടി ചരിത്രകാരന്മാരെഴുതി പറഞ്ഞയച്ചു അതിശീഘ്രം അവർ തങ്ങളുടെ വാഹന പുറത്ത് മക്കയിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി പരിശുദ്ധ മക്കയിലെത്തി ചരിത്രകാരന്മാരെഴുതി രണ്ടു പേരും കൂടി ഇറക്കി ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ മരിച്ചതുപോലെ യാതൊരു തരത്തിലും അതിന് ഭാവവ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല ഭാവവ്യത്യാസം വരാത്ത മയ്യത്ത് ആ മയ്യത്തിനെ അദ്ദേഹം വാഗാൻ പുറത്ത് കയറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി ശത്രുക്കൾ പിന്തുടർന്നു അമ്പയ്യുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ജീവൻ നട്ടപ്പെടുമെന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിർത്തി ആ മയ്യത്തിനെ തന്റെ വാഹന പുറത്തുനിന്ന് പുറത്തു വെച്ചു വാഹന പുറത്ത് പുറത്തു വെച്ചപ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാരെഴുതി ആ മയ്യത്തിനെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി ആ മയ്യത്തിനെ ഭൂമി വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി ഭൂമി വിഴുങ്ങിയ വ്യക്തി എന്ന അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടുലായ ഞാനിത് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു വ്യക്തിക്കും ഇന്ന് വരെ അറിയില്ല ഐന കബർ ഹുബൈബ് ഹുബൈബ് റതി അള്ളാഹു മരണപ്പെട്ട ശേഷം എവിടെ അടക്കി എന്നൊരാൾക്കും അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു വലിയ നേട്ടം ഭൂമി പോലും രക്ഷക്കത്തും പ്രകൃതി രക്ഷക്കത്തും ആകാശം രക്ഷക്കത്തും ശരിക്കും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മ ജീവിതം നയിച്ചാൽ ഒരു പേടി പഠിക്കണ്ട ഒരു പേടി പഠിക്കണ്ട ഏത് ഭരണാധികാരി വന്നാലും പഠിക്കണ്ട ഏത് ഭരണ അള്ളാഹു നേരിട്ട് പറഞ്ഞ പുതുസിയ ഹദീസിലുണ്ട് ഒരു ഭരണാധികാരിയും ആദമന്റെ മകനെ നീ പേടിക്കണ്ട ഒരാളെ നീ പേടിക്കണ്ട മാതാമ സുൽത്താനി 
എന്റെ ഭരണാധികാരം ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ആ നീണ്ട ഹദീസ് ഒന്ന് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല താങ്കൾ ഇവിടെ എത്തിയത് ആ നീണ്ട ഹദീസ് ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിലകൊണ്ടാൽ പടച്ചറപ്പ് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷി അതിന് നമ്മൾ ശരിക്ക് ശരീരത്തിന്റെ സേവകരാകരുത് ആത്മീയതയുടെ പാത തെരഞ്ഞെടുക്കണം അതാ മഹത്വകൾ أقبل على النفس واستكمل فضاء إلها فأنت بالروح لا بالجسم سعانو يا خادم الجسم شريرة سيفقا نمنا بليكو يعني شريرة سيفقا من دا تدك بندني وربار سيفقا جنكم تسعال خدمته شريرة بندي عروق سمرشنة بندني يندك خدمت جينو أتطلب الربها مما فيه خسرانو നഷ്ടക്കച്ചവടത്തിലാണോ നീ ലാഭം കൊതിക്കുന്നത് നിന്നെ തടി എത്ര കാത്താലും ആ തടി ഒരു പക്ഷെ നിന്നെ പോലും രക്ഷിക്കില്ല നിനക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകമില്ല നീ നിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിയൂ നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നല്ല ഭാവത്തെ നീ പൂർത്തീകരിക്കൂ നീ നിന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ നിന്റെ തടി കൊണ്ടല്ല നല്ല മനുഷ്യനെ അറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സ് നന്നായാൽ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ആകൃതി നന്നായത് കൊണ്ട് ആരും നല്ലവനെന്ന് പറയില്ല അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നീ നിന്റെ തടിയെ പോലെ നിന്റെ ആത്മാവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ തടിയെക്കാൾ ഏറെ നീ നന്നായി ചികിത്സിക്കണമെന്ന് മഹത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ആത്മീയ ചികിത്സ ആത്മാവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ദിക്കർ സ്വലാത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ആത്മീയത ഒരു മനുഷ്യൻ നേടിയെടുക്കുമ്പോ ആത്മീയത കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേടാൻ ഉണ്ടാകും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ധന്യമായി തങ്ങൾ വേദിയിലെത്തി ഈ പരിപാടിയുടെ അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ് അർഹമുറാഹിമായ തമ്പുരാൻ ഉസാദിന്റെ അതേ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്കൊക്കെ തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അവിടുത്തോടുള്ള സ്നേഹ പ്രകടനത്തോടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ അദ്ദേഹം ഏത് ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണോ വളർത്തിയെടുത്തത് ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്തെ മകന് ആ മകനെ ഉസാദിനെ പോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തുള്ള സ്നേഹം ആ മകന് നൽകി ആ മകന്റെ ഭാവം ഉസാദിന്റെ അതേ രീതി ശാസ്ത്രം തന്നെയാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ മുഴുവൻ പറയുമ്പോൾ ആ മഹത്വം ആ വാഹിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപനത്തോട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം നൽകി സ്ഥാപനത്തെ വളർത്തുക അള്ളാഹു മഹാനവരുകളെയും നമ്മളെയും സ്വർഗത്തിന്റെ അഹിലുകാൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊടുത്ത് السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحمانة بطم من ينغل دعائي لك غلق غيانا دعائي لك وصية جيدة إبدا سنباغ جيدة آلة غلدة بير وائك غيانا كريم إن شاء الله تنغل أبركوك وندي دعائي جيا استاذنا سنهي جودة إتيا ورود وري كتية ولنجل كريم وري چلا وبرنجة پڑيك الحمد لله ننغل سنهي هم دنن يانا بحمانة بطم استاذنا ورد ننغل منسة نرى يسنهي هم آنا ينن ഈ സദസ് പിന്നെയും പിന്നെയും വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ലാഹു നമ്മളെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ അമീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം സൈദലി ഹാജി ദാർഹുദായുടെ ട്രഷറാണ് ഒരു കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ കീരി സൈദലി ഹാജി ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു മുസ്തഫ ഹാജി കൊരട്ടിക്കര ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇബ്രാഹിം ഹാജി റൈഫ രണ്ടു കുട്ടികളുടെ ചെലവ് അദ്ദേഹം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സബീലിലെ തന്നെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൈൽ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സഹോദരൻ തെന്നല അദ്ദേഹം ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ബഷീർ ബാക്കവി ഒളവട്ടൂർ ഉസ്താദന്മാരാണ് അള്ളാഹു താല അവിടെ ജോലിയിൽ ഹൈറും പറക്കത്തും കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ചെലക്കൽ മൊയ്തീൻ ഹാജി ചോലക്കുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് ജപ്സി വെള്ളിയാം പുറം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അലി അക്ബർ ഹുദവി ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു റാഷിദ് ഹുദവി ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട 
റഷാദ് ഹുദവി അതുപോലെ സ്വാലി ഹുദവി വളാഞ്ചേരി ഇതൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവേറ്റെടുത്തവരാണ് ജായ്ഫർ ഒ കെ ഹുദവി ഇവരൊക്കെ ഈ പരീക്ഷ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുന്നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികളോളം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായി ഇറങ്ങിയവരാണ് അവരൊക്കെ ഓരോ കുട്ടികളെ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ല ഹുദവി മലയമ്മ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു നൌഷാദ് കെ ഉണ്ണിയാലങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു സഹോദരി മുനീറ ചോലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിബാബയുടെ സഹോദരിയാണ് അവര് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവേറ്റെതിരിക്കുന്നു അതുപോലെ സെയ്തല വി എ മാണൂർ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഒരു രക്ഷിതാവാണ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ റിൻഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഉപ്പയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എച്ച് തൊയ്യബ് ഫൈസി ഉസ്താദ് അവർക്ക് അലഹമില്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവേറ്റെതിരിക്കുന്നു ലിബാസ് സെയ്ദ് അലവി ഹാജി ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവേറ്റെതിരിക്കുന്നു ഫൈസൽ ചെറൂർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവേറ്റെതിരിക്കുന്നു ഫദുലുർ റഹ്മാൻ തന്നല തന്നല വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ കീഴിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയ ഹാജി പി കെ വല്ലപ്പുഴ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ മണ്ണിൽ കുരിക്കൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന തെന്നലയിലുള്ള സഹോദരൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു പറപ്പൂരിലെ ഒരു സ്ത്രീ സ്ഥാതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ സന്നിഹിതായവർക്ക് അറിയാം അയൽവാസികളും ഈ നാട്ടിലെ ആളുകളും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് സാധനം നാട്ടിലെ കബൂലിയത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതൊരാൾക്കും സ്വന്തം നാട്ടിലെങ്കിലും കുറച്ച് ഭാരം വെക്കാനോ എതിർക്കാനോ ആളുണ്ടാവും ഇത്രയും തുറന്നൊരു മനസ്സായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദർശേരി അംസക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഒരു കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അലി അക്ബർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹക്കറിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു കുരിക്കൽ മണ്ണിൽ കുരിക്കൽ ഹംസ ഹാജി ഹക്കു സാഹിബിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഷംസുദ്ദീൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ജഫാക്കഷ് അക്കമൽ കോഴിക്കോട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഷറഫു ആട്ടീരി ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ജൈനബ എം സി അഴിയൂർ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആറുമാസത്തേക്കുള്ള ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഷറഫു ആട്ടീരിയുടെ ഉമ്മ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു കുറുക്കൻ അലവി ഹാജി വേങ്ങര അദ്ദേഹം ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ആറുമാസത്തെ ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് കുറ്റിക്കോടൻ പറപ്പൂര് അദ്ദേഹം ഒരു കുട്ടിയുടെ പകുതി ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ വി എം വട്ടപ്പാറ ഒരു കുട്ടിയുടെ പകുതി ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അഷ്റഫ് ഫൈസി പുഴക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു കുട്ടിയുടെ പകുതി ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു യു കെ അലവി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള താരി മിസാദിന്റെ കെയർ ഓഫിലായി വെള്ളിയിലെ അദ്ദേഹം ഒരു കുട്ടിയുടെ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു കുട്ടിയുടെ പകുതി ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഫാത്തിമ എഡ്രിക്കോട് എന്ന സഹോദരി ഒരു കുട്ടിയുടെ പകുതി ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ജമീല പറപ്പൂർ എന്ന സഹോദരി ഒരു കുട്ടിയുടെ പകുതി ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കാമ്പ്രത്ത് മൊയ്തീൻ ഹാജി സ്വാഗതമാട് പുലിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന മാന്യ സഹോദരൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ പകുതി ചെലവേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ബുഷ്റ മടപ്പള്ളി മടവള്ളി ഇരിങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി ഒരു കുട്ടിയുടെ പകുതി ചെലവേറ്റിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ഹുദവി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ പകുതി ചെലവേറ്റിരിക്കു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ചെലവ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് എന്ന് പറയുന്ന സാദിന്റെ ഒരു അയൽവാസി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ സലാം ഹാജി ചേളാരിയിലുള്ള ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷാഹുൽ ഹമീദ് എന്ന മാന്യ സഹോദരൻ അയ്യായിരം രൂപ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളമാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് സെയ്തല വി കരിങ്കപ്പാറ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം പതിമൂവായിരം രൂപ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊയ്തീൻകുട്ടി ഉണ്ണിയാലുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം വിറ്റാൽ എന്ത് വില കിട്ടുമോ ആ വില ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നൽകാമെന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ മുസ്തഫ ടി എ കമ്പളക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന മാന്യ സഹോദരൻ പതിനായിരം രൂപ പ്രത്യേകം തങ്ങളോട്
അള്ളാഹു ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആർക്ക് എന്ത് മുറാദ് ഹാസില മുറാദ് ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവരുടെ സംഭാവന ചെയ്തത് അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസിലാവാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ല നമ്മൾ ദുബായിലേക്ക് കടക്കാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മുടെ ദുബായിലുള്ള ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് യു എ യിലുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമായി വലിയ ബന്ധമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു അനുസ്മരണ പരിപാടി വളരെ വിപുലമായി തന്നെ യു എ യിൽ ദുബൈയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ദുബൈയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് വരുന്ന പതിനെട്ടാം തീയതി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളുമായിട്ട് പരിചയക്കാരായ അബുദാബി ദുബൈ തുടങ്ങി ഷാർജ അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ആ ഒരു സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാവ ഉസ്താദ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ സമീപത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തോട് ചെയ്യാവുന്ന സംഭാവനകൾ സഹായങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗമാക്കാകണം മക്കളെയൊക്കെ ഉണർത്തണം എന്നുകൂടി നിങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതം ആ സ്മരണിക ബഹുമാനപ്പെട്ട സമത പൂക്കോട്ട് സാഹിബ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് വായിച്ച് അതിൽ നിന്നൊരു ജീവിതം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ കൗണ്ടറുകളിൽ അത് ലഭ്യമാണ് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു കോപ്പി നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ വായിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് നാസർ ഹയ്യ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവരുകളെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ദ്വാക്ക് അവസാന ദ്വാക്ക് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകാൻ സഹി വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്ലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത ബഹുമാന ആദരവ് നിറഞ്ഞ സദാത്തുക്കളെ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ ഉമറാക്കളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ മഹാനായ ബാബുട്ടി മുസ്ലിയ നബറുള്ളാഹു മറക്കഥ മഹാനവറകളുടെ ഒന്നാം മുറൂസിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് മഹാനവറകളുടെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അള്ളാഹു താല ഉന്നതിയിൽ നിന്നും ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തെയും നന്മയും അള്ളാഹു അവൻ്റെ ജന്നാത്തുന്നായ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഇരു ലോകത്തും ഹൈറു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അള്ളാഹു താര അവർക്കും നമുക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ദിനന്നെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവിധ കഴിവും തോഫീക്കും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഒരു പത്യഹ ബോധി ഒരു പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഇസ്തകുഫാറും ഒരു പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം തഹലീലും പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം യാഹജു യാക്കയ്യും എന്ന നിക്കറും ഒരു പത്ത് സ്വലാത്തും ആദ്യമെല്ലാവരും ഒപ്പം ചെല്ലുക അത് ചൊല്ലി ഒരു ചെറിയ ദ്വാഴ നമുക്ക് നടത്തി പിരിയാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദ്വാഴ കബുലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇലാഹദ്രോത്തിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അൽ ഫാത്തിഹ അഹമ്മദ് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനഹീം 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس استغفر الله العظيم 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 فاعلم انه لا اله الا الله 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 يا حي يا قيوم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على جميع الانبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحسي ثناء أن ليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد أتاتر الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفو مشفو منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر متهر منبر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجا صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع اللمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الناشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مسباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثكلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه واله وصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الاسقام واللافات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما سليناه وما سلمناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وهادينا ومشوقنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا وارزق أهلنا في الدنيا زيارة وفي الآخرة شفاعة ولا تحرمنا رؤية وأوردنا حوضه المورود وشنا قد انتحط ظل لوائه المعقود وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى أرواح ساداتنا صحاب البدريين والوحديين والفنينيين والهديبيين وجميع الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى كلهم أجمعين خاصة إلى حضرة كتب اللقطاب غوث العظم سلطان محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الإفاعي قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة سلطان الهند خاجة معين الدين السيلة ميري قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة أبي النجيب عبد القاهر السهر بردي قدس الله سره اللذيذ 
وإلى حضرة كتب الزمان سيد نبي المنفر مي قدس الله سره اللذيذ وإلى رواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا كلهم مجمعين وإلى روح باب المسريار قدس الله سره اللذيذ اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة لا كراماتهم اللهم انفعنا بهم في الدارين وارزقنا بحكوكهم سعادات الدارين اللهم اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وامدنا بمددهم وافض علينا وعلى اهالينا وعلى جميع امورنا وعلى مجلسنا هذا من فيولاتهم يا رب العالمين ارحم الراحمين يا الهي سيدا يا تنبلان ഞങ്ങളുടെ ദുവാനെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സുദുദ്ദേശവും നീ സഫലമാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ മഹാനായ ബാബുട്ടി മുസലിയാർ അബ്ദുസാഹു സിറഹു ലസി മഹാനുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സുദുദ്ദേശവും നീ സഫലമാക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ പ്രയാസവും ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ അഫത്ത് ബല മുസീബത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ഷർജുകളിൽ നിന്നും ഫിത്തിന ഫസാദിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും കാക്കണേ റഹ്മാന് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാഹ് അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാന് ദുർമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാന് ലാഹുവെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാന് ലാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കബറുകളെയും വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ് സ്വർഗപ്പുന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെയും അവരെയും എൻ്റെ ജന്മ തുന്നഴിയുമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവും റുഹാനിയും ജിസ്മാനിയും ഷെയ്താനിയുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ അത്തരം രോഗങ്ങളുടെ അണുക്കൾ ഞങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ അണുക്കളനെ നശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിലും കൃഷിയിലും വറുക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് സമ്പത്തിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ സന്താഹനങ്ങളിൽ നീ വറുക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഭാര്യമായി ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നല്ല ഉദ്ദേശവും നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ചവനെ സഹായിക്കണേ അള്ളാ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഓരോ കൊല്ലത്തിനും അതിനു വേണ്ടി അവരുടെ അവരുടെ എല്ലാ ചെലവിലേ ചെലവിലേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ സംഭാവന സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ നിലക്കും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് സ്വാലിഹായ കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ എല്ലാ നല്ല ഉദ്ദേശവും നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്ക് നാഫിയായി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാന് ഇരു ലോകത്തും ഉപകാരപ്പെടുന്ന അറിവ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നീ അവരെ കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാന് ഇരു ലോക വിജയം ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ സന്താന ഭാഗ്യമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ അവർക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വിവാഹ പ്രായമത്തെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് വിവാഹം വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ഭാര്യമാർ മരിച്ചവരുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യരായ ഇണകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങൾ പെടുപെട്ട് ചികിത്സയിലായി അതുപോലെ തന്നെ ആശുപത്രിയിലും ഒക്കെ കിടക്കുന്നു റഹ്മാന് അവിടെ രോഗം നേഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ മരണമാണ് ഹൈറിയെങ്കിൽ പരിപൂർണമായ ഈ മാനോടുകൂടെ നീ മൗത്താക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട് റബ്ബേ അവർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാന് 
റഹ്മാനുമായ നാഥ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ മരണസമയം ഇബ്രീസിൻ്റെ ഷതിൽ എന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നിന്നെ സ്മരിക്കുന്ന വാക്കിരിയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ അള്ളാ ഷാക്കിരിയങ്ങളിൽ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ ഹാമിദീങ്ങളിൽ ചേർക്കണേ അള്ളാ എൻ്റെ വിധി വിലക്കുകൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മൊത്തക്കീയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഇരു ലോക വിജയം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ എൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പൊതിയണേ അള്ളാ എൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആവരണം ചെയ്യണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ കടം കൊണ്ട് വലയുന്നുണ്ട് കടം വിട്ടാൻ വകയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ കടം വിട്ടാനുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാന് കടം വിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തികമായ കൈവുന്നി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ എന്താ ജോലിയിലും അവിടെ കച്ചവടത്തിലും പറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് അവിടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ മഹാന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ മഷായിഹന്മാരുടെ പാതയിലൂടെ ചലിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ റഹ്മാനു വഹീമുമായ നാഥാ ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് ഇതിനെ സേവനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആയുറാരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവർക്ക് നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാന് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാതവകളുടെ മക്കൾ അവർക്ക് നീ ഹൈറും പറക്കത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ മഹാനായ ഉസ്താദിൻ്റെ തെറജനെ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ ആ തണലായി ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ പാപ്പികളാണ് ദോഷികളാണ് ഞങ്ങൾ ദോഷം പൊറുക്കണേ റഹ്മാന് ദോഷം വിട്ട് പുറത്ത് മാഫാക്കണേ അള്ളാ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും വിട്ടു പുറത്ത് മാഫാക്കണേ അള്ളാ നീ മാഫാക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ എൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ചൊരിയണേ അള്ളാ അള്ളാഹുമ്മ റഹം ഉമ്മത്ത മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുമ്മത്ത മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുമ്മലിഹ് ഉമ്മത്ത മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുമ്മ ഫറ്റിജ് അന്നുമത്ത മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുമ്മ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ വലിക്ക വൽ മുഷ്രീക്കീൻ അള്ളാഹുമ്മ ദമിറ അദ അദ്ദീൻ اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم انصرنا عليهم يا خير الناصرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم سلمنا وأهلنا منا فات الدارين ورزقنا وإياهم سعادات الدارين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاشيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهبن به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا ونصرنا على من عدانا ولا تجعل المصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلع علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وكف أيدي الكافرين والمنافقين والظالمين والحاسدين والنمامين 
والساهرين أنا والنهالين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من نبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين ورحمنا بأنواء رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم പ്രേമുള്ളവരെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ സദസ് മഹാനായ ഉസ്താദിൻ്റെ ഒന്നാം ആണ്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി നടന്ന അനുസ്മരണ സദസ്സും പ്രാർത്ഥനാ സംഗമവും ബഹുമാനപ്പെട്ട നാസറയ്യ ശാബ് തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇവിടെ സമാപിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ പിരിയുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അരികിൽ നിന്ന് ഉസ്താദിൻ്റെ അരികിൽ നിന്ന് ഒറ്റ അപേക്ഷയാണുള്ളത് ഈ ബന്ധം വെറുമൊരു വർഷത്തിലെ അനുസ്മരണത്തിലൊതുക്കാതെ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനവുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നും ഈ ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് ഒറ്റ മനസ്സായി നിങ്ങൾ എന്നും എന്നും ഈ നാടിൻ്റെ കൂടെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഉസ്താദ് നട്ടുവളർത്തിയ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കൂടെ താങ്ങും തണലുമായി ഒരു ധൈര്യമായി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ വിനീതമായി സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി നീണ്ടു നിന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിന് ധാരാളം ആളുകൾ പല ഉദ്ദേശങ്ങളും വെച്ച് പണമായും അരിയായും ഇറച്ചിയായും മറ്റ് സംഭാവനകളും ഒക്കെ ആയി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ചെലവിലേക്ക് നൂറോളം ആളുകൾ നൂറിലധികം ആളുകൾ ആളുകൾ ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി ഓരോ കുട്ടികളെ ഒരു വർഷത്തിന് ചെലവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാർ തൊട്ടടുത്ത വീടുകൾ ഇവിടുത്തെ ഓരോ നാട്ടുകാരും ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ ഉറക്കമൊഴിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് വളണ്ടിയർമാർ വിക്കായയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ വൈറ്റുകാടിന്റെ അംഗങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളിലെ ക്ലബുകളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ ഏറെ ദിവസങ്ങളായി സജീവമായി ഇതിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെബീലുലിതായ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ ഭാരവാഹികൾ ഈ സമ്മേളനത്തെ ലോകത്തെ അറിയിച്ച ലോകത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പത്ര ചാനലുകൾ അവരുടെ പത്ര പ്രവർത്തകർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉജ്ജ്വല വാക്കികളായ ഇബ്രാഹിം ഉസ്താദ് അൻവരി സലാഹുദ്ദീൻ ഫൈസി വല്ലപ്പുഴ അബൂബക്കർ ബാക്കവി ഉസ്താദ് മുണ്ടം പറമ്പ് ഉജ്ജ്വല പ്രഗത്ഭരായ വാക്മികളാണ് പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവർക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ 
ഇവിടെ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കുവാനും അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ദിവസം വളരെ സജീവമായി ഈ സദസ്സിനെ സാന്നിധ്യമാക്കിയ വടക്കുമുറി മഹല്ലിലെ ഹത്തീബ് ഉസ്മാൻ ബാക്കവി അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അധ്യക്ഷന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി പിരിച്ചു വിട്ടതായി അറിയിക്കുന്നു മൂന്ന് സലാത്തോടുകൂടി പിരിച്ചുവിടുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക